it's 10 hours assalamu alaikum shabaike um ajke ami ekta bhinno topic niye abar hadir hoyeche seta obosshoi bangladesh er prekkhite na sara bisher nana karyakram ekhon pandemic e manush aro realize korte seta hocche internet e-commerce ebong digitalization niye kotha bolbo so amar sathe ache amar choto bhai ba amar contemporary amar somoboyoshi mr sabir sharier uni managing director and ceo fnf online jara broadband service dicche onek bochor dhore pray uni bolben onar kotha tarpor ekta online e-commerce site online super shop porichalona koren chena shop ebong first courier service and logistic service name arekta company uni dekhbhal koren to bishoy ta hocche erokom je ami ektu bhumika dei or sathe আমার ইন্টারেকশন বহু আগে এবং সবচেয়ে দুটো জিনিস এখানে আসবে সেটা হচ্ছে কিভাবে বাংলাদেশের ইন্টারনেট সার্ভিসে ওরা অন্টারপ্রিনিয়র হলো আর্লি স্টেজে যেটা একটা সেখান থেকে আজকের বাংলাদেশে যে ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলা হচ্ছে সেটা সেটা যে বলছি আমরা সেটাতে কতটুকু আমরা প্রোগ্রেস হয়েছে এবং সামনের দিনগুলো আমরা কি করব। এবং ইন্টারনেট ওয়েব বন দিয়ে ডিজিটালাইজেশন বা ই কমার্স নিয়ে কিভাবে যাব যদি ওর সমস্ত অপারেশন গুলো সম্ভবত চিটং বেসড এবং ঢাকায় কিছু অপারেশন আছে তো তাদের পরিকল্পনা কি এবং এতে করে দুটো জিনিস শ্রোতারা শিখতে পারবে একটা হচ্ছে হাউ হি বিকাম অন্টারপ্রিনিয়র আফটার গ্রাজুয়েশন যে ওর সাথে সবাই চাকরি বাকরি করছে সেটা বাদ দিয়ে সে লোভ বাদ দিয়ে কিভাবে এখানে একটা কষ্টের তখন এটা জিনিসটা এত সহজ না যে আইএসপি তখন ইট ওয়াজ সো ডিফিকাল্ট আমার জানা মতে কিভাবে সে নেটওয়ার্কিংটা করলো সেটা একটা জানা যাবে আর একটা হচ্ছে যে ওভারঅলি যে সার্ভিস যে সার্ভিস গুলা উনি পরিচালনা করছেন হুইচ ইজ হাইলি রিলেটেড টু দা ই কমার্স এন্ড ডিজিটালাইজেশন এন্ড আদার সার্ভিস প্রোভাইডিং থিং সো ওগুলো আমরা জানতে পারবো সো আমি সাব্বিশ সারিয়ারকে আমি বলবো যে যদি আমাদেরকে একটু আপনি জানান যে আপনার শুরুটা কিভাবে করলেন ওইখান থেকে যে শূন্য থেকে যে এরকম একটা পদক্ষেপ নেওয়া সেই সময়ে জিনিসটা সহজ ছিল না কারণ এটা স্লিপ তো করতে পারতো যে হ্যাঁ একটা সময় দেখা যেত যে চার পাঁচ বছর পরে এটা থেকে কোনো কিছু গেইন হচ্ছে না তো সব সেই পারসপেকটিভ কিভাবে আপনি আজকে এত দূর আসছেন নাম ধরে রাখতে আমার ভয় লাগে আউট অফ মাই রেসপেক্ট হ্যাঁ উনি এমন ভাবে স্টুডেন্টদের সাথে মিশে যান কখনো মনে হয় যে উনি বোধ হয় বন্ধু কখনো মনে হয় যে উনি মনে হয় আমার বিজনেস পার্টনার যেভাবে করে আমাদেরকে বিভিন্ন সময় হেল্প করেছেন সো ইট ইজ এ গ্রেট অনার ফর মি টু জয়েন উইথ দোহা ভাই অন আ লাইভ ফেসবুক লাইভ তো এটা আমার জন্য অনেক আনন্দের একটা বিষয় সো আই থ্যাঙ্ক দোহা ভাই ফর ইনভাইটিং মি হিয়ার আর শুরুটার যেটা বলছেন আমরা কেমন করে শুরু করলাম আসলে আমরা তখন টু থাউজেন্ড ওয়ানে স্টিল ওয়ের স্টুডেন্টস অফ স্টিরং ইউনিভার্সিটি আমাদের বিবিএ কমপ্লিট হয়েছিল ততক্ষণে এম বিএ তে আমরা ভর্তি হয়েছি কিন্তু হয়েছিল কি আট মাসের জন্য ইউনিভার্সিটি একটা লম্বা বন্ধের মধ্যে তৎকালীন সময় পলিটিক্যাল ইনস্টেবিলিটি ছিল তো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তো এই লম্বা বন্ধটাতে আমরা কি করব কেমন করে সময় কাটাবো ইত্যাদি চিন্তা করে সময় কাটছিল তো আমরা একটা পর্যায়ে আমি ঢাকায় ফ্যামিলি রিলেটিভস যারা আছে তাদের সাথে দেখা করার জন্য ঢাকায় কিছুদিন থাকার জন্য গেলাম তো ওই সময়ে আমাদের আমাদের কাছের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু দোহাবাই চিনেন জুয়েল আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে একজন সম্ভবত ওর সাথে মিট করা না হলে হয়তো আমি কখনোই ব্যবসায়ী হতে পারতাম না হি সাচ এ গুড ফ্রেন্ড অফ মাইন অ্যান্ড হু এনকারেজ এন্ড হেল্প মিন এভরি পসিবল ওয়ে তো ওর সাথে তখন ঢাকায় দেখালো কিছুদিন আগে মালয়েশিয়া থেকে কিছু আইটেমস নিয়ে এসছিল ওইটা কিভাবে করে মার্কেটিং করা যায় এই নিয়ে সে আমাকে বললো যে চলো বন্ধু আমরা কিছু করার চেষ্টা করি তো ইউনিভার্সিটিও বন্ধ আছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা তখন ইয়াং চ্যাপ যথেষ্ট পরিমাণ সময় হাতে আছে 
তো সেই সময়টাতে আমরা আমাদের কিছু বিজনেসের প্রথম কনসেপ্টটা নিয়ে চিন্তা করলাম লেটস ডু সামথিং যে মার্কেটে আই এম টকিং अबाउट 2000 2000 এর দিকে কথা তো ওই সময়কার প্রেক্ষাপটটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল আজকের তুলনায় আর কি তো আমরা আমি আর জুয়েল মিলে একটা পদক্ষেপ নিলাম আমরা কিছু মালয়েশিয়া থেকে কিছু টয়স ইম্পোর্ট করলাম হ্যাঁ ঢাকায় তখন এটসেট্রা স্কলাস্টিক স্কুল যাদের তাদের একটা বুক স্টোর ওপেন হয়েছিল তো সেই বুক স্টোরে আমরা কিছু টয়স সাপ্লাই দিলাম দ্যাট জেনারেটেড এ গুড সাম অফ प्रॉफिट ফর আস উই মেড এ प्रॉफिट অফ 130% হ্যাঁ ইন आवर ফার্স্ট কনসাইনমেন্ট হ্যাঁ আমাদের তখন 30000 টাকা 30000 ডলারের একটা ডিল আমরা পাই ढुकारिटी ওনাদের সাথে মিট করতে গেলাম তো আমাদের সাথে একটা মাল্টিমিডিয়া ব্রোশিয়র একটা সিডি ছাড়া আমাদের হাতে আর কিছুই ছিল না সো আমরা যখন ওই সিডিটা নিয়ে গেলাম যে আমরা এই পণ্যগুলো আপনাদেরকে দিতে পারি এই প্রোডাক্টগুলো দিতে পারি তো তখন ওনাদের জি কানাডিয়ান একজন ভদ্রলোক ছিলেন ওনাদের মার্চেন্টাইজিং ম্যানেজার হিসেবে হি ওয়াজ রেসপন্সিবল ফর ওপেনিং দ্য স্টোর লঞ্চিং দ্য স্টোর রাদার তো ওই লঞ্চিং প্রোগ্রামের সাথে উনি যখন আমাদের মিলাচ্ছিলেন উনি যেই টয়েসটা দেখেছেন অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য টয় হি ইউজ টু প্লে ডিউরিং হিজ চাইল্ডহুড তো উনি তখন খুব ইম্প্রেস হয়ে গেলেন নিক্ক আমার এখনো ব্র্যান্ড নেমটা খেয়াল আছে হ্যাঁ ইটস এ জাপানিজ ব্র্যান্ড বাট ম্যানুফ্যাকচার্ড ইন মালয়েশিয়া জুয়েল জাস্ট ব্রড দ্য সিডি অফ দ্যাট ব্র্যান্ড যে এটা দিয়ে আমরা কিছু করতে পারি কি না তো আমি তাকে বললাম যেটা আমরা রিপ্রেজেন্ট করি আমাদের দেশে আমরা তোমাদেরকে দিতে পারবো ইউ ওয়াজ ভেরি এন্থুজিয়াস অ্যান্ড হি সেইড দ্যাট আই ওয়াজ লুকিং ফর সামথিং লাইক দিস ইফ ইউ ক্যান গিভ মি আই উইল রেডিলি গিভ ইউ ওয়ার্ক অর্ডার তো ওটার উপরে ভিত্তি করে আমার জীবনের প্রথম ব্যবসা আমার আর জুয়েলের একসাথে হয় হ্যাঁ যেখানে বললাম যে আমরা থার্টি থাউজেন্ড ডলারের একটা অর্ডার পাই এবং ওদের টাকা দিয়েই অলমোস্ট ওদের ব্যবসাটা আমাদের হয়ে যায় ফিফটি পার্সেন্ট আমাদেরকে তারা অ্যাডভান্স যেটা দেয় ওটা দিয়ে আমরা এলসি করি হ্যাঁ ফার্স্ট টাইম আমরা যেটা আমাদের ক্লাসে আমাদের সম্মানিত শিক্ষকরা শেখাতেন যে এলসিতে কি টার্মস থাকে এলসি দেখতে কেমন হয় আমরা জীবনে কোনো কিছু তখনও এক্সপেরিয়েন্স করার আগে নিজের এলসি আমরা নিজে খুলতে পেরেছিলাম আমরা যে এই এক একুশ হাজার টাকা দিয়ে একটা টয় কেউ ঢাকা মার্কেটে কিনবে তো তখন আমাকে আমার বন্ধু জুয়েল বুঝাচ্ছিল হ্যাঁ ওর লোকাল অ্যাক্সেন্টটা বলছে দোস্ত বুঝোস না ঢাকা কি জিনিস হ্যাঁ যে এটা এখানের মধ্যে এমন সব মানুষ আছে যে টোয়েন্টি ওয়ান টাকা দিয়ে টয় কেনা তাদের জন্য কোনো ব্যাপারই না তো তখন অবাক লেগেছে এখন আমাদের দেশে বোধ হয় টোয়েন্টি ওয়ান থাউজেন্ড টাকা তো কিছুই না হ্যাঁ এনে হয় আমরা যখন এটা শুরু করলাম আলহামদুলিল্লাহ আমাদের তারপরে আমরা আরো কিছু রিপিট অর্ডার পেলাম তাদের ইনামিন টাইম ইউনিভার্সিটি খুলে গেল আমরা চট্টগ্রাম চলে আসলাম আমাদের তখনই মূল এই আইএসপি বা ইন্টারনেটের বিজনেসে আসার মোটিভেশনটা তখন কাজ করে এভাবে আমাদের মাথায় আসলো যেমন প্রথমে যে আমরা যদি বিজনেস যেহেতু আলহামদুলিল্লাহ আমরা একটু করতে শুরু করেছি পাচ্ছি একটা দুটো অর্ডার পাচ্ছি তো আমাদের হয়তো বা ঢাকায় চলে যেতে হবে তো ঢাকায় চলে গেলে আমার সবচেয়ে এটা আমার এক ধরনের সিকনেস ছিল হোম সিকনেস ছিল রঙের প্রতি যে আমার ফ্যামিলি মা এখানে বাবা এখানে ভাইরা এখানে বন্ধু বান্ধব এখানে তো আই ওয়াজ কনফিডেন্ট ইফ আই গো টু ঢাকা ডেফিনেটলি আই উল বি এবল টু মেক এ সাকসেস যেটা অলরেডি আমরা করতে পেরেছি তখন আমার মাথায় চিন্তা গেল ইজ দেয়ার এনিথিং দ্যাট উই ক্যান ডু ইন চিটগং ওয়াল আই আই ক্যান স্টে হিয়ার ইন চিটগং অ্যান্ড ডু সামথিং হ্যাঁ তখন আমাদের এখন যেভাবে করে ক্যারিয়ারটা ব্যাংকের ক্ষেত্রে টেলকোর ক্ষেত্রে চট্টগ্রামে অ্যাভেলেবেল অনেক ভালো ভালো জব ওপেনিং আছে শুরুর জন্য ভালো ইভেন মিড লেভেলের জন্য বেশ ভালো কিন্তু চট্টগ্রামে দু সালের অবস্থাটা তেমন ছিল না আমাদেরকে একটু যারা আমরা মনে করতাম ভালো অবস্থানে যেতে পারবো বা একটু অ্যাম্বিশন ছিল আমাদের মাঝখানে আমাদেরকে চলে যেতে হতো ঢাকাতে শুরুতেই তো আমার কাছে মনে হয়েছিল যে ঢাকাতে যাওয়া মানে আর কখনো না ফেরা ঢাকা মানেই একটা অতল গহ্বরের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া চিটং থেকে আর কখনো এটা আসা যায় না আমি দেখেছি আমাদের সাথে যারাই চলে গিয়েছে ঢাকায় ভেরি ফিউ হ্যান্ড পিক পিপল খুড এভার রিটার্ন টু চিটং একেইন 
তো আমার একটা ড্রিম ছিল যে আমি চট্টগ্রামেই থাকবো সো আই উইল হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট সামথিং ইন চিটগো তো তখন এই চিন্তা থেকে আমার সব সময় মাথায় লাগে কি করা যায় যেটা ঢাকায় আছে চট্টগ্রামে নাই আমাদেরকে খুব বেশি ক্রিয়েটিভ হওয়ার দরকার নাই আমরা তো অত বেশি পরিমাণ জানিও না কি আছে যেটা ঢাকায় আছে চট্টগ্রামে নাই উইচ আই ক্যান কপি রাদার ইন চিটগং ইনস্টল ইট ডু সামথিং ইন চিটগং তখন ঢাকার সাথে মেলাতে মেলাতে দেখলাম যে ঢাকায় ইন দ্য মেন টাইম ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের একটা ছোটখাটো প্রসার হয়েছে খুব বড় না তৎকালীন সময়টা ছিল আসলে ভাবতে অবাক লাগে এটা ছিল সম্পূর্ণ ডায়াল আপ টেলিফোন ইন্টারনেটের সময় मेगाबिट পার সেকেন্ড ইউজ করি হ্যাঁ সেই ব্যান্ডউইটার হিসাবে আমরা ওয়ান মেগাবিটার এক ভাগের আট ভাগ আমরা তখন কিনতাম সিক্সটি ফোর কেবি পি এস হ্যাঁ সত্তর হাজার টাকাতে তো এই সত আমাদের টোটাল আইএসপির ক্যাপাসিটি ছিল হাফ এম বি পি এস পাঁচশো বারো কেবি পি এস তো পাঁচশো বারো কেবি পি এস দিয়ে আমাদের একটা আইএসপি চালু হয়েছিল ওই সময়টাতে এবং ওইটা ছিল তৎকালীন সময়ে দ্য ফাস্টেস্ট ওয়ান আমার এখনো খেয়াল আছে দোহাবাই যদি মনে পড়ে উনি আসতেন রিসার্চের পেপার গুলোর কাজ করার জন্য আমাদের অফিসে লম্বা সময় আমি কেন আমি ওই কথায় আসতাম যে আমি চিড়িয়া ইউনিভার্সিটি থেকে খুব ক্লান্ত হয়ে বাসে নামতাম তিনটা চারটা পাঁচটার দিকে মনে হয় তারপরে ওই যে ওই ওই যাকে মিমি সুপার মার্কেটের ওখান থেকে তোমাদের ওখানে যেতাম গিয়ে আমার মনে রাত্রে কয়টা পর্যন্ত আটটা নয়টা দশটাও অনেক সময় বেজে গেছে আমি দরকার ছিল এটা আপনার মানে কোন জায়গাতে ইভেন পয়সা দিলেও পাওয়া যেত না তখন এই হাই স্পিড ইন্টারনেটটা আপনি কষ্ট করে চলে আসতেন কোথায় মাঝে মধ্যে আমার খেয়াল আছে আপনার একটা দুইশো সিসির মোটরসাইকেল ছিল ওটা চালায় আপনি চলে আসতেন ঘন্টার পর ঘন্টা আমাদের এই ছোটখাটো অফিসে বসে আপনি ধৈর্য ধরে ধরে এই কাজগুলো করতে আমি বরং তো তোমাদের কাছে গ্রেটফুল যে ইউ অ্যালাউড মি টু গেট দিস সার্ভিস বিকজ ওই যে বললে যে টাকা দিও इवन আমি যদি টাকাও কোথাও দিতাম সেটা আমি পেতাম না কোথাও কেউ আমাকে আমার মনে আছে আমি নাম নিচ্ছি না আগ্রাবাদে আরেকটা অফিস ছিল डाकाम जुएल তো সো হি 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 ওয়াজ লাইক সামথিং डिफरेंट তো সো তুমি এডমায়ার করো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা হাম্বলনেস আমাদের দেশে একটা জিনিস কি কেউ যদি কোনো ভাবে উপকৃত হয় মানে বড় হয় সেটা মেনশন করতে অনেক সময় ভুলে যায় বা তার মনেও থাকে না যে আমাকে কেউ একজন অ্যাঙ্কর হিসেবে তুলেছে এবং এটা আসলে মনে রাখাটা উচিত আর কি এটা একটা বিষয় অবশ্যই আর অন্টারপ্রেনিয়র হওয়ার তার মানে কি এখানে একটা জিনিস আমরা দেখলাম ওর ছোট্ট কথায় যে অন্টারপ্রেনিয়র হওয়ার মতো একটা বিশাল রিস্ক তারা নিয়েছে যেখানে অন্য বন্ধুরা সুটেড বুটেড হয়ে ব্যাংকে বা ওই সময়ে কি কি ছিল মাল্টিনেশনাল কোম্পানি গুলোতে দৌড়াচ্ছে তারা তখন ডিটারমাইন যে এখনো আমি যতটুকু জানি যে তোমরা দুই বন্ধু রুবেন্স এবং তুমি এখনো সেই রিমোটে রিমোট বলতে আই মিন যে রাস্তা রাস্তা দৌড়েই কিন্তু সার্ভিস গুলোকে এনশিওর করতেছো আমরা বলি যে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড এ যে 
সবকিছুর মধ্যে একটা মধ্যে অফিসিয়াল টাচ থাকবে কিন্তু এই কাজগুলো একটু ডিফারেন্ট মাঠে ঘাটে করতে হয় এটা সোশ্যালি অ্যাকসেপ্ট খুব সহজে করে নিয়েছিল দুই হাজার একে আমি বলি এক্ষেত্রে যখন আমরা বলি আমরা চট্টগ্রামে কিছু শুরু করবো সেই কিছু একটা যখন আমরা ইন্টারনেট কে কেন বেছে নিলাম সেটা একটু বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা আহ সালে বাজেটে যখন কম্পিউটারের উপর থেকে ডিউটি তুলে দেয় তখন আমি আর রুবেন্স দুজনে একই মাসে বা পর পর দুই মাসে দুটা কম্পিউটার আমার বাসায় একটা কম্পিউটার কিনি রুবেন্স ওর বাবা ওকে একটা কম্পিউটার কিনে দেয় তো চুরানব্বই পঁচানব্বই সালে আমার জন্য আমার ফ্যামিলি থার্টি থাউজেন্ড টাকা যখন খরচ করে একটা কম্পিউটার কিনে দেয় এটা আমাদের জন্য আকাশের চাঁদ তারা একসাথে পাওয়া আমি শুরু করেছে বিফোর এম এম এক্স মানে এম এম এক্স মানে তখন অনেক কিছু আমরা যখন এই কম্পিউটারটা কিনি এই কম্পিউটারটা দিয়ে আমরা আমাদের ইউনিভার্সিটির অ্যাসাইনমেন্ট এর অনেক কাজ হতো যে কারণে আমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে বন্ডিং গুলো অনেক ভালো ছিল কারণ ওই সময় কম্পিউটার কারো বাসাতেই ছিল না আমার রুবেন্স এর বাসা ব্যতীত আর আমার বাসায় একটা ভালো এক্সেস ছিল বন্ধু বান্ধব সবাই আমরা একসাথে সময় কাটাতে পারতাম তো সবাইয়ের অ্যাসাইনমেন্ট এর কাজগুলো দেখা যেত আসতো ওই টাইপ গুলা করতাম আসলে তখন সবার সাথে বন্ডিং টা ভালো হওয়ার সাথে সাথে যেটা হয়েছে সবাই অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে পার হয়ে চলে গিয়েছে কিন্তু আমার জন্য ওইটা একটা বিরাট স্কিল হিসাবে রয়ে গিয়েছে যেমন আমার খেয়াল পড়ে এখন অনেক জনের অ্যাসাইনমেন্ট করতে যখন হবে সময় খুব কম হোয়াট আই ডিড ফার্স্ট আই লার্ন লার্ন টাইপিং এখনো আমাদের দেশে খুব কম মানুষকেই দেখা যায় অনেক বড় বড় অবস্থায় চলে গিয়েছে ইভেন সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে হয়তো বা কাজ করছে সফটওয়্যার ডেভেলপার হিসাবে কাজ করছে কিন্তু টাইপিং হ্যান্ডটা টাইপিং হ্যান্ড হিসাবে আমি যখন ক্লাসরুমে এরকম সবসময় বলি যে টাইপ হ্যান্ড উইল মেক দা ডিফারেন্স আমার মনে এক্স্যাক্টলি আমি প্রাইভেট বা পাবলিক এর কোন একটা ক্লাসরুমে একটা ছেলে বা মেয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছিল যে ওয়াই শুড উই नीड টু বিকজ আমরা কি টাইপরাইটার হবো বা স্যার আপনি এটা আমি <laughs> and the way i can interact with the computer i can run computer is by giving instruction to it and typing is the way to instruct the computer so somehow ami jodi slow hoy tale computer koto fast seta boro byapar na ami to slow ami to instruct korte parchi na ami to e khuste khuste amar sara bela chole jacche so amar jeta tokhon chilo je jehetu amader oneker kaj korte hobe ekshathe to ami typing ta shikhe nilam ekhon ami feel korte pari alhamdulillah that was a very good opportunity for me to work with my friends ora onek kula jinish ekshathe orao amake kore diyeche ami kore diyeche eta kokhabe bolle bhul hobe ora hoyto ba collect kore diyeche ami type korechi sort of that tale amra oi computer ta jokhon amra bashay kini tokhon amara rubens dujoner moddhe moddhobitte chinta bhabna jeta chilo ei je eto gulo taka kharch korlam amra ha amader return ta ki ashbe amra shudhu university er assignment type korle to amader hobe na amader to kichu ekta korte hobe baba kine diyeche boro bhai kine diyeche eta birat amader eta shodh korte hobe sort of by doing something আমি আর রুবেন্স তখন চিন্তা করলাম কিছুদিন গ্রাফিক শিখবো নাকি আমরা তখন অ্যাপটেক বলে একটা কোম্পানি এসছিল এনআই আইটি বলে একটা কোম্পানি এসছিল আমাদের দেশে আইটি শেখানোর জন্য ইন্ডিয়া থেকে তো আমরা আবার ভাবছিলাম যে ওইসবে গিয়ে ভর্তি হব তা আবার দেখি যে না ওখানে অনেক টিউশন ফি যেটা আমরা ওই সময় অ্যাফোর্ড করতে পারবো না তা আমরা সেলফ লার্নিং মেথডে গেলাম রুবেন্স কিছু শিখতো আমি কিছু শিখতাম কিন্তু মাথার মধ্যে আমাদের সবসময় একটা সেই 
চুরানব্বই পঁচানব্বই থেকে টু থাউজেন্ড পর্যন্ত আমাদের মাথার মধ্যে একটা জিনিস ছিল আমরা কম্পিউটারটা ব্যবহার করছি আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আমরা মনে ভালো কিছু করতে পারছি না আমরা ইউজফুল কিছু মনে হয় এটা থেকে এখনো বের করতে পারছি না তো ইন্টারনেট যখন ডায়াল আপের প্রচলন শুরু হলো আমরা আটানব্বই নিরানব্বই সালে রুবেন্স এবং আমি দুইজনে মিলে শেয়ার করে ইন্টারনেটের পাসওয়ার্ড একজন আরেকজনকে দিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করতাম অনেক সময় তো ইন্টারনেটটা তখন আমাদের জন্য একটা পিকচার লোড হইতে দেখা যেত যে তখন আপনার অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফাইভ মিনিটস এর অনেক সময় আটকে গেছে অর্ধেক আসছে অর্ধেক আসে নাই এরকম অবস্থাতে বাকি অর্ধেক অনুমানও করে নিতে হয়েছে অনেক সময় তো এই হয়েছে আমাদের তৎকালীন সময়ের ইন্টারনেট ছিল তো এই যখন অবস্থা তখন আমাদের মাঝখানে কাজ করলো ইজ দের এনি ওয়ে দ্যাট ইউ ক্যান উই ক্যান ইউজ ইন্টারনেট উইদাউট ডায়াল আপ টেলিফোন ডায়াল আপ টেলিফোনটা তখন আমাদের এমনি টেলিফোন সার্ভিস ল্যান্ড ফোনটা ল্যান্ড ফোন টেলিফোন সার্ভিসটা খুব রেয়ার ছিল খুব বেশি ফোন পাওয়াও যেত না ঘুষ দিতে হইতো লম্বা সময় লাইনে থাকতে হইতো অ্যান্ড উইদাউট হ্যাভিং এ টেলিফোন ন্যান ক্যান ইউজ ইন্টারনেট ব্যাক দোজ ডে ইন ব্যাক দোজ ডে আমাদের প্রথম মাথায় চিন্তা আসলো যে আমরা ইন্টারনেট নিয়ে কিছু করতে সক্ষম হই কি না যাতে করে টেলিফোন ছাড়াও ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায় তখন আমরা এই চার পাঁচ বছর আমাদের মাথায় সবসময় ঘুরতো কম্পিউটার নিয়ে কিছু করব কম্পিউটার নিয়ে কিছু করব আর যেহেতু আমি আর রুবেন্স দুজনে ইন্টারনেট ফ্যানাটিক ছিলাম সেই তখন আমার মনে হলো যে ঢাকায় ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের কিছু প্রসার হচ্ছে বিভিন্ন মহল্লাতে তো আমরা কি চট্টগ্রামে সেটা শুরু করতে পারি কিনা তখন আমরা ঢাকা থেকে একজনের কনসালটেন্সি নিয়ে চট্টগ্রামে প্রথম সুগন্ধা ভিত্তিক এক মাসের জন্য আমরা একটা সার্ভিস টেস প্যাসেসে শুরু করি সুগন্ধা এবং নেইবারিং এরিয়ার মধ্যে দু মাসের মধ্যেই আমরা লালখান বাজার পর্যন্ত সার্ভিস নিয়ে চলে যাই আমার এখনো খেয়াল আছে রাতের বেলা আপনি যেটা বলছিলেন যে এই বিষয়গুলোকে তখন কিভাবে করে দেখা হতো যেহেতু এটা ফিল্ড ওয়ার্ক এর সাথে একটা লার্জ অংশ হচ্ছে ফিল্ড ওয়ার্ক তো তখন চিটং এ কেবল এখন তো আমরা জানেন যে সব হচ্ছে ফাইবার অপটিক দিয়ে এই কানেকটিভিটি গুলো চলে সিটিতে তো তখন ফাইবার অপটিক আসে নেই তখন কপার কেবল দিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হইতো তো কপার কেবল যখন আমরা পিলার দিয়ে টানলাম ইলেকট্রিসিটির পোল দিয়ে ওই ইলেকট্রিসিটির পোলে ইলেকট্রিসিটির কেবল ছাড়া আর কোনো কেবল ছিল না তো ওই সময় আমাদেরকে প্রথম কেবল যখন এই মাথা থেকে আমরা লালখান বাজার পর্যন্ত নিয়ে গেলাম তখন আমাদের ভয় হচ্ছিল যে আমরা তো কোনো বৈধ কাজ করছি কি না অবৈধ কাজ করছি কেউ পারমিশন দেয়ার আছে কেউ পারমিশন দেয়ার নাই কোথ থেকে পারমিশন নিব এই ব্যাপারেও কোনো নীতিমালা নাই এই যে আমরা কেবল টেনে রাতের বেলা চলে যাচ্ছি রাতের তখন আমরা কেবল টানতে শুরু করতাম রাতের এগারোটা বারোটার দিকের থেকে হ্যাঁ ভোরের আগে ফজরের নামাজের আগে কেবল টেবল টেন অনেকটা চোরের মতো কেবল টেবল টেনে আবার ঘরে ঢুকে যেতাম যে কে ধরে মানে আমরা বুঝাতেও তো পারবো না কাউকে এগুলো কি হচ্ছে না হচ্ছে তো যা হোক সেই থেকে আমাদের এই মূল জিনিসটা যেটা কাজ করেছে সেটা হচ্ছে রুবেন্স এর ইন্সপিরেশন ইন্টারনেটে আসার পেছনে হ্যাঁ আর সাথে হচ্ছে আমাদের নিজেদের ভেতরের একটা ফ্যামিলিকে রিওয়ার্ড করার একটা টেন্ডেন্সি যে আমার ফ্যামিলি যে আমার জন্য এতটুকু করেছে আমি আমার ফ্যামিলিকে কিভাবে করে সেটা রিওয়ার্ড করতে পারি তো এই থেকে আসলে কম্পিউটারের পেছনে যে ইনভেস্টমেন্ট এটাকে কিভাবে আমরা কাজে লাগাতে পারি এই থেকে শুরু করাটা আমাদের এভাবেই আসে সমাজে অনেক কাজে মানুষ কিন্তু রেকগনিশন করে না এটা একটা স্পষ্ট যত জনের সাথে আপনি কথা বলবেন বাংলাদেশের বহু অন্টারপ্রিনিয়র দেখবেন আমি নাম নিচ্ছি না যে কমলা বিক্রি করছে একটা সময় একটা সময় খবরের পত্রিকা বিক্রি করছে নট অনলি দিস স্টোরি ইজ নট বিলং টু অনলি ইন্ডিয়ান অন্টারপ্রিনিয়র বাংলাদেশে বহু অন্টারপ্রিনিয়র খুব ছোট কাজ করে বড় হয়েছে কিন্তু তখন সোসাইটি কিন্তু জিনিসগুলোকে একেবারেই অবমূল্যায়ন করেছে তো সো আমরা আসলে সোসাইটি কারা এখানে আসলে আমাদের কথা তো কিছু হবে না আমরা খুব নসি মানুষ তারপরও বলা আর কি যে দুটা মাইন্ড যদি চেঞ্জ করা যায় যে সোসাইটি কারা মানে হচ্ছে আমি আপনি তুমি তো এখন যদি কেউ যদি এই ধরনের কাজ করে আসলে তাকে ডিমোটিভেট না করা ঠিক আছে আমি এনকারেজ না করতে পারি আমি ডিমোটিভেট করব না ঠিক আছে এই ব্রতটা মনে হয় আমাদের সোসাইটিতে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত কারণ দেখেন সব কাজ আমার না সব কাজ আমার না ঠিক আছে আমাকে ব্যাংকে বসাই দিলে এখন আমি আমরা আপনার অন্টারপ্রিনিয়ার হওয়ার সুযোগটা কিন্তু অনেক বেড়ে যায় এখানে একটা বিশাল অপরচুনিটি 
আর আমি কিন্তু এইভাবেও বলতাম না আমি বলতাম যে দেখো আমরা আইনস নেওয়া দরকার নাই আমরা পার্শ্ববর্তী দেশে কি হচ্ছে ওইটা কপি করে কিন্তু সাব্বির আজকে যেটা মানে মাইক্রো লেভেলে বলতেছে যে ঢাকায় কি হচ্ছে বিটুইন ঢাকা এন্ড আদার সিটিস বা আদার এরিয়ার মধ্যে এত ডিফারেন্স আন্ডারস্ট্যান্ডিং লজিস্টিক সাপোর্ট ফ্যাসিলিটিস এগুলো এগুলো নিয়ে চিন্তা করলে কিন্তু আপনার একটা ব্যবসা দাঁড়িয়ে যাবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওই যে পোল দিয়ে যে এটা এটা তো আসলে একটা উন্নত দেশে এগুলো চিন্তাও করা যায় না হিসাব আছে সুইচিং বা কি অপারেটর কোন টাকার কোন ক্যাবেল টাকার এটা হয়তো তারা জানে এত কিছু তো আর আমরা জানি না বাট আমি যদি এখন একটা কোম্পানি সার্ভিস নিচ্ছি আমি কালকে ওকে বাদ দিয়ে আরেকটা কোম্পানি সার্ভিস সেই ব্যাকবোনটাই সে ইউজ করবে আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবেলটা যেটা হয়তো সরকার করে রাখছে সুয়ারেজ লাইনের মতো অনেকটা যে ইউনিক করে রাখছে সো এই ব্যাকবোনটা আমাদের এখনো নাই বলবো আমি এখনো আপনি যদি বাংলাদেশের টেলিফ যেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক পোল অথবা টেলিফোনের পোলগুলো দেখেন সেখানে আইএসপি প্রোভাইডারদের ইয়ে এটা আসলে আইএস প্রোডাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই তারা যাবে কোন দিক দিয়ে যেহেতু বাংলাদেশের ওরকম ব্যাকবোন নাই আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাভেলিং হয় নাই তাহলে ওরা যাবেটা কোন দিক দিয়ে এটা না গেলে কিন্তু আমরা ঘরে বসে ইন্টারনেট পাচ্ছি না তো সো এগুলো সবাই তো রেডিও লিঙ্ক ইউজ করতেছে না রেডিও লিঙ্ক এখনো অনেক কস্টলি আমরা যারা বিজনেস চালাচ্ছি তারাই রেডিও লিঙ্ক করতে দশ বা চিন্তা করতে হয় সেটাও আসবো যে আমরা রেডিও লিঙ্ক এক্সপ্যান্ড করেছি সময় থাকলে তো যাই হোক আমরা একটু এখনকার এদিক থেকে আমরা বলা চলে যে আমাদের বাংলাদেশের অন্যান্য সেক্টরের যে ডেভেলপমেন্ট গুলো হয়েছে সেই তুলনায় আমাদের ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে আমাদের উদ্যোক্তাদের আগ্রহের কারণে এবং ক্ষেত্র বিশেষ অনেক ক্ষেত্রে এই গভর্নমেন্টেরও যথেষ্ট পরিমাণ এই দিকের পেট্রোনাইজেশন ছিল আমরা কিন্তু অনেক কিছুতে অনেক যা আগিয়েছি আমরা ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে কিন্তু বেশ খানিকটাই আমরা এই দিক থেকে ইম্প্রুভ করতে পেরেছি তারপরও কিছু শর্টকামিংস রয়ে গিয়েছে যেটা আসলে আমাদের সিটি প্ল্যানিং গুলো যেভাবে যেমন গতকালকে আমরা দেখছিলাম কষ্টের বিষয় যে আমাদের এখনো ঢাকা বড়িগঙ্গার উপরে যে ব্রিজ গুলো হচ্ছে সেই ব্রিজ গুলোর নিচ দিয়ে ইমার্জেন্সির সময় যেসব উদ্ধারকারী জাহাজ পার হওয়ার মতো হাইট রাখা হচ্ছে না সো উই আর ইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি এই সময় এসে আমাদের ব্রিজ গুলো যেগুলো হচ্ছে যেগুলো হয়ে গিয়েছে সেটার কথা বলা হচ্ছে না যেগুলো হচ্ছে এখনো তাতেও কিন্তু আমাদের এই সেফটি মেজারমেন্টটা এই ক্যালকুলেশনটা করা হচ্ছে না এমন একটা দেশে আমরা যদি একদম খুব পারফেক্ট সার্ভিস চাই পারফেক্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার চাই তাহলে সেটা অনেকটা সুদূর পড়া হতে এটা বোঝাই যায় হ্যাঁ আমরা এক্ষেত্রে মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গভর্নমেন্ট কাউকে দোষ না দিয়ে ওভারঅল সিচুয়েশনটা বলছি উই আর ইন এ কান্ট্রি উইচ ইজ দ্য কারেন্ট স্টেট ইজ লাইক দ্যাট তো 2020 নেশন ওয়াইড অনেক বড় একটা ফাইবার ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাংলাদেশে গত বিশ বছরের মধ্যে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে এখন বাংলাদেশের অলমোস্ট প্রত্যেকটা ইউনিয়ন ইফ আই এম নট মিস্টেক এভরি ইউনিয়ন ইজ কানেক্টেড থ্রু অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক আমাদের এখন বিশ বছরের ভেতরে আমাদের যখন এক সময়ে কমপ্লিটলি স্যাটেলাইট বেসড ইন্টারনেট দিয়ে ভি স্যাট দিয়ে অপারেট করতে হয়েছে এখন আমাদের নিজস্ব সাবমেরিন কেবল প্রথমে সিমি উই ফোর এসছে এখন এরপরে সিমি উই ফাইভ এসছে হ্যাঁ আমাদের এখন এর দুটোর বাইরে ইন্টারন্যাশনাল টেরেস্ট্রিয়াল কেবল বলে আরেকটা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে কানেকটিভিটি আছে ইমার্জেন্সিতে আমরা সেটাও ব্যবহার করতে পারি 
So in terms of backbone, Amra Akon satellite dependency, Johan Bolsilam satellite dependency, it was exorbitantly, it was huge expensive. Man, it was 64 kbps internet back in 2000 was 70,000 taka. Yeah, it was very easy to do that. Now, how do we do it? Now, we have to do it with our MBPS. We approximately 400 to 500. Yeah, we have to do it with our MBPS. Now, so, we have to do it raw material. We have to do it with our MBPS. So, we have to do it with our MBPS. We have to do it with our MBPS. We have to do it with our MBPS. আমাদের ট্রানজিশনটা অতটা খারাপ বলে আমার মনে হয় না আর যদি ওই যে সিটি প্ল্যানিং এটসেট্রা যদি আমরা ডেভেলপড ওয়ার্ল্ডের মতো আমাদের সবকিছু আগে থেকেই ডেভেলপ করা হইতো তাহলে হয়তো আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে অনেকটুকু এগিয়ে যেতে পারতাম এখন আমাদের রুরাল কানেক্টিভিটিগুলো বেশ ভালো হয়েছে সিটি থেকে বিভিন্ন আমাদের ডিস্ট্রিক্টগুলোর কানেক্টিভিটি ইউনিয়ন পরিষদের কানেক্টিভিটি এগুলো বেশ ভালো হয়েছে বাট উইদ ইন দ্য সিটি কানেক্টিভিটির ক্ষেত্রে ঢাকা যতটুকু ভালো আছে চট্টগ্রাম আমরা এখনো অতটুকু ভালো নাই আমাদের এখানে আগে তো ঢাকার কাজ হবে তারপরে চট্টগ্রামে আসবে তো ঢাকায় এখনো স্যাচুরেটেড হয় নাই সেজন্য আমরা চট্টগ্রামের মানুষ হয়তো সুফল পেতে পেতে আরো সময় লাগবে এনামিন টাইম আমাদেরকে কাজ করে যেতে হচ্ছে নিজেরা যার উদ্যোক্তাই ইলেকট্রিসিটির পোল ইউজ করে বা এটসেট্রা এর কারণে অনেক সময় গ্রাহকরা ভোগান্তির শিকার হয় যারা কর্পোরেট কানেক্টিভিটি দেই আমরা দুদিক থেকে কানেক্টিভিটি দেওয়ার চেষ্টা করি একদিক ডাউন হয়ে গেলে যাতে আরেক দিক থেকে চলে এমন করে তো এই কষ্টটুকুগুলো আসলে সবগুলো হচ্ছে কি আমাদের কস্ট কে বাড়িয়ে দিচ্ছে সার্ভিসের কোয়ালিটিকে দুর্বল করে দিচ্ছে এটার কারণে দেখা যাচ্ছে আমাদের ছোট একটা ফল্টের কারণে কারো একটা টোটাল সাপ্লাই চেন একদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কারো হয়তো বা ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টের মধ্যে প্রোডাক্ট রেডি হয়ে বসে আছে তার ট্রাক বেতে চলে আসছে ডেলিভারি বেতে ওই সময় ডেলিভারি অর্ডারটা প্রিন্ট আউট দিতে পারছে না বিকজ ইন্টারনেট ব্যাকবোন স্ন্যাপড তো ইন্টারনেট ব্যাকবোনটা যে স্ন্যাপড হয়ে গেল এটার জন্য কিন্তু আইএসপি লায়াবল লায়াবল না আমি সেটা বলবো না কিন্তু সোললি লায়াবল না এই ইন মাঝপথের কানেক্টিভিটিটা ব্রেকডাউন মেরামত করার জন্য তাকে তার টিমকে পাঠাতে হচ্ছে দুই ঘন্টা চার ঘন্টা বাড়তি সময় যাচ্ছে এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে ওই ট্রাকটা লোড হয়ে ফ্যাক্টরি থেকে বের হয়ে যেতে পারছে না তো এই লিমিটেশনগুলো আমাদের দেশে বাকি সব ক্ষেত্রে যেমন লিমিটেশন আছে আমাদের বাংলাদেশের মানুষের ধৈর্য শক্তিটা অনেক আলহামদুলিল্লাহ আমাদেরকে এগুলো ধৈর্য নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে এই কষ্টগুলো করেই হয়তো বা সামনে এগুতে হবে তো আমরা এই মুসিবত গুলা যদি আস্তে আস্তে করে দূর হয়ে যায় তাহলে আমরা আরো ভালো স্টেবল কানেক্টিভিটি পাবো বাট প্রেজেন্ট সিনারিও ইজ আই উড সে আদার ভেরি গুড আমি আর আপনি কথা বলছি ইউএস এর বাংলাদেশ থেকে হ্যাঁ এটা আমাদের জন্য রিয়েলিটিটা কি ইন্ডিকেট করে জাপান অস্ট্রেলিয়া লাইক আমেরিকা যেটা এখন ইকোনমিক্যালি বাংলাদেশ অনেক দিকে কম্পেয়ারেবল অবস্থায় আছে অনেককে ছাড়িয়ে যাচ্ছে ছাড়িয়ে যাবে প্রিডিকশন বলছে অবশ্যই প্যান্ডেমিক এর কারণে সবকিছু স্থবির বাংলাদেশ না শুধু সেটা পরে আসছে আমরা আমরা জেনারেল এটা বলছি তো সেই ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যাকবোনটা যদি আমাদের নিরবিচ্ছিন্ন থাকে যেমন বাংলাদেশে এরকম হয় যে আমি একটা কাজ করছি কাজের মাঝখানে ইন্টারনেট ট্রিপ করলো আহ হয়তো সেটা ইলেকট্রিসিটির জন্য করলো হয়তো সেটা কেবল কাটার জন্য করলো অথবা আইএস এর কোনো রিলেশন অথবা সাবমেরিন কেবল কাটা পড়েছে আমরা যতটুকু সাধারণ মানুষ জানি বিভিন্ন ডাটা প্রসেসিং ইউনিট গুলোর যদি হয় তখন কিন্তু একটা বিশাল ক্ষতি হয় এবং যার আমাদের দেশে আউটসোর্সিং এর ব্যবসাটা অনলাইন বেসড আউটসোর্সিং এর ব্যবসাটা আমি বলবো যে অনেক ব্যাহত হচ্ছে বা ওইভাবে আমাদেরকে ধরা দিচ্ছে না বিকজ অফ আমাদের ইন্টারনেট ব্যাকবোনটা কনসিস্টেন্টলি মানে নিরবিচ্ছিন্ন না আর কি ঠিক আছে হবে ওই যে আমরা একটা পজিটিভ সবসময় আমরা মাইন্ড যে হবে একদিন হতে হবে হওয়াইতে হবে হ্যাঁ তবে দা সুন আর দা বেটার যেটা আমি সবসময় তাড়াতাড়ি হয় আমাদের দেশে যথেষ্ট মানুষ ক্যাপেবল তারা কাজ পাবে দেশ উন্নত হবেই মানে একটা হচ্ছে কি আমি তুমি কাজ করলেই তো দেশ উন্নত হবে 
আমি আমি সবচেয়ে লোয়েস্ট প্যাকেজ না সেকেন্ড লোয়েস্ট প্যাকেজ ইউজ করি হোম বেসড যে প্যাকেজ গুলো আছে এবং আজকে এক বছর প্রায় আমি এখানে আছি আমার ইন্টারনেট মানুষ মজা পাবে না আমি এত ডেপতে যাচ্ছি না আমি কিছু বুঝি বলে হয়তো আমি জিনিসগুলো একটু বলছি সেগুলো টেকনিক্যাল আলোচনা যদি কখনো হয় তাহলে করা যাবে আমরা ওই দিকে যাব না যাই হোক আমরা যে এখন যে অবশ্যই সরকারের যে পরিকল্পনা ডিজিটাল বাংলাদেশ সরকার অনেক কাজ করছে ইনভেস্ট করছে কি অনেক কিছু ডেভেলপ হয়েছে অনেক কিছু হওয়ার আছে হচ্ছে না আমার মনে হয় এই যে রুরাল এরিয়ার কথা আমি বলছি তুমি যে এই যে তোমাদের মাধ্যমে যে আমরা রেডিও লিঙ্ক যে কিছু প্রোগ্রেস করলাম মোবাইল কোম্পানি গুলো যে এখন কাম ফরওয়ার্ড করলো বা বিভিন্ন কোম্পানি গুলো থার্ড পার্টি ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডিং এটা একটা বিশাল ব্যবসা এখন কিন্তু আমি কোম্পানির জন্য একটা বিশাল খরচ হয় এখনো পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত আমার খরচ অনেক খরচ কারণ ওই যে আমার ইয়ারপি মেনটেন করতে গেলে আমার ইন্টারনেট লাগতেছে রিমোটে এবং সেটা আমি পারতেছি না এই জায়গায় এখন আমি একটু রেডিও লিঙ্কে আসবো যে যেটা আগে তোমরা ভিসেট দিয়ে বা ইয়ে দিয়ে করছো তারপরে সাবমেরিন কেবেলে নামলা এখন যে রেডিও লিঙ্ক টেকনোলজি অথবা যেটা ইয়ারে উইদাউট কেবেল আমরা ইন্টারনেটটা সরবরাহ করছি সেই জায়গায় ডিফিকাল্টিস গুলো কি কেন এত এক্সপেন্সিভ করে রাখা হয়েছে যাতে করে যেমন একটা স্কুল হয়তো রেডিও লিঙ্ক অ্যাফোর্ড করতে পারবে না যদি না সরকার সেটা তার বাজেট থেকে করে দেয় এই জায়গাটা কিভাবে আর একটু মানে সহজ ভাবে তাহলে আমার ডিজিটাল যেটা এডুকেশন শপিং বা অনলাইন শপিং ই কমার্স যেটা সেগুলো আর একটু ভালো হবে এই জায়গাটা যদি একটু টাচ করতাম রেডিও লিঙ্কটা বেসিক্যালি ইটসেলফ ইজ এক্সপেন্সিভ টেকনোলজি এখানে ডিভাইসটা মানে যেটা লাইসেন্সড ফ্রিকুয়েন্সি এখানে একটা ব্যাপার আছে যে ফ্রিকুয়েন্সিটা যদি খুব স্টেবল হইতে হয় তাকে লাইসেন্স করা লাগে তো লাইসেন্স ফ্রিকুয়েন্সি করতে গেলে এটা থেকে একটা রেভিনিউ রেগুলেটরি বডিকে দিয়ে দিতে হয় দ্যাট ইজ অ্যাডিং টু দ্য কস্ট তো এটা আমাদের জন্য এখনো ফিজিবল না এখনো আমাদেরকে নন লাইসেন্স ফ্রিকুয়েন্সি দিয়েই অধিকাংশ ক্ষেত্রে রেডিও লিঙ্কগুলো করতে হচ্ছে তো ওটার প্রবলেম না আসলে ওটাতেও আমরা ভালোভাবেই সার্ভিস দিতে পারি সমস্যাটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে রেডিও লিঙ্কের টেকনোলজি ইটসেলফ ইজ এক্সপেন্সিভ কারণ ডিভাইসটা এক্সপেন্সিভ ওয়ান টু ওয়ান কাজ করতে হয় একটা ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক ডেপ্লয় করলে ওটা দিয়ে যতগুলো কেন দেয়া যায় ওটার মধ্যে যেই ব্যান্ডউইথের ক্যাপাসিটিটা হচ্ছে অলমোস্ট লিমিটলেস আর সেক্ষেত্রে রেডিও লিঙ্কের ক্ষেত্রে একটা রেডিও লিঙ্ক করলে টু হান্ড্রেড এমবিপিএস বা ফাইভ হান্ড্রেড এমবিপিএস পর্যন্ত আমরা ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি হয়তো বা লং হলগুলোতে পাই তো ওইটা দিয়ে আমাদের ইউজারকে যথেষ্ট পরিমাণ ব্যান্ড হয়তো একটা ইউজারকে দেয়া সম্ভব হয় এর বেশি হয়তো বা দেওয়া সম্ভব হয় না তো এসব কারণে রেডিও লিঙ্কে যেহেতু ব্যান্ডউইথের একটা লিমিটেশন আছে হ্যাঁ প্রতিটা সাবস্ক্রাইবারের জন্য একটা রেডিও মডিউলের দরকার হয় হ্যাঁ যেখানে ব্যান্ডউইথের লিমিটেশনের ওভারকাম করার জন্য এটা এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় রেডিও লিঙ্ক করতে গেলে আপনার একটা টাওয়ার তৈরি করতে হয় যেটাতে পিওর লাইন অফ সাইট যেহেতু দরকার হয় নন লাইন অফ সাইট ফ্রিকুয়েন্সি সাধারণত সম্ভব হয় না আরবান এরিয়াগুলোতে কাজই করে না বলা চলে এই ধরনের ফ্রিকুয়েন্সিগুলো মোবাইল ফ্রিকুয়েন্সি যেটা কাজ করে যেহেতু লাইসেন্স ফ্রিকুয়েন্সি মোবাইল টাওয়ারগুলো থেকে আমরা কিন্তু থ্রি জি ফোর জি ভালো পাচ্ছি সিটিতে হ্যাঁ দশ এমবিপিএস পনেরো এমবিপিএস পর্যন্ত পাচ্ছি কিন্তু এগুলো আপনার এটা 
যদি ওরা স্টেবল ওদের কিন্তু থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডেজ কানেকটিভিটি স্টেবল থাকে তেলকো গুলোর আসলে একটা ট্রেডিশনাল আইএসপি রেনোসির সার্ভিসও কিন্তু যেটা আমাদের রেনোসি বলে কোর নেটওয়ার্কের সার্ভিস কিন্তু অলমোস্ট একই রকম স্টেবল থাকে আমাদের ব্রেকডাউনটা হয় কোথায় ডিস্ট্রিবিউশন লেভেলে যেখানে রাস্তা দিয়ে কেবল গুলো টানতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে রেডিও লিংকটা এক্সপেন্সিভ হয় মূলত হচ্ছে বলছি যে ডিভাইসের কারণে ফ্রিকুয়েন্সির কারণে ইনস্টলেশনের কারণে সাথে হচ্ছে হ্যাজার্ডার্স যে আমাদের এখানে যে পরিমাণ থান্ডার স্টর্ম হয় এভরি ইয়ার ডিউরিং দ্য মনসুন পিরিয়ড আপনার একটা টোয়েন্টি থার্টি পার্সেন্ট রেডিও ডিভাইসেস নষ্ট হয়ে যায় বিকজ আর্থিং কোয়ালিটি ইজ নট গুড হ্যাঁ আমাদের এখানকে অনেক মানে থান্ডার ইন্টেন্সিটিটা আমাদের পাস্ট ওয়ান ডেকেড অনেক বেড়ে গিয়েছে কেন বেড়ে গিয়েছে এটা নিয়ে এখন পর্যন্ত আমাদের যথেষ্ট স্টাডি হচ্ছে না কিন্তু আমাদের এখানে আপনি দেখলে দেখবেন আজ থেকে বিশ বছর আগে হিউম্যান ক্যাজুয়ালিটি যতটুকু হতো বজ্র পাতের কারণে এখন কিন্তু অনেক বেড়ে গিয়েছে অনেক অনেক কারণ বলছে কিন্তু অ্যাকচুয়াল স্টাডি হচ্ছে না হয়তো বা আমরা এখন हिसाब कर पिछने कत जाए मैं बेस फायबारेट कर दायित्व कम्पानी तो मन कर चट्टग्राम এক্সাম্পল দিয়ে বলি যদি ফেনি যেতে চাই নোয়াখালী যেতে চাই কুমিল্লা যেতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে দুটো কোম্পানির ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো ওদেরকে আবার ব্যান্ডউইথের জন্য একটা পেমেন্ট করতে হবে তাহলে আমরা যে 400 টাকা বা 450 টাকার মধ্যে যে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথটা কিনছি সেই ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের সাথে অ্যাড হয়ে যাবে এনটিটি এন ট্রান্সমিশন চ্যানেলের কস্টিংটা তো দুটো মিলিয়ে যে এক্সপেন্ডিচারটা হয় এই জন্যই আসলে এটা কর্পোরেট হাউসের জন্য দূরবর্তী জায়গার জন্য মেইনটেইন আবার সিটির মধ্যে যদি হয় তাহলে কিন্তু মানে অনেক কম খরচের মধ্যে অনেক ভালো সার্ভিস এখন ঢাকায় বলেন চট্টগ্রামে বলেন সম্ভব কিন্তু যেগুলো একটু রিমোট এরিয়া ও সব জায়গাগুলোতে এখন পর্যন্ত খরচের ব্যারিয়ারটা অনেক হাই এইখানে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে যে তুমি ডিভাইসের কথা বললে ইস এক্সপেন্সিভ এন্ড আমি দুটো জিনিস জানতে চাবো এই ডিভাইস গুলো মানে রিজনেবল প্রাইসের বা রেঞ্জে আনার এমন কোন কি চেষ্টা ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ল্ড যেটা তুমি এই লাইনে আছো रेडियो लिंक फायबर अबटिक डिवाइस गो आज पांच बचर आगे जमन दाम छो दाम अर्धेक चे कमे ग लोकल मार्केटे बीआर भाव बस भलो अवस्था 
তো এটা আমরা সব সময় ক্রিটিসাইজও করতাম ইভেন যে মানে ডিউটি ব্যারিয়ারটা দিয়ে বিআরবি কে যে সুযোগটা দেয়া হয়েছে তার কারণে আমরা ইনিশিয়ালি তাদের কোয়ালিটি যথেষ্ট দুর্বল ছিল যেটার কারণে আমরা অনেক লুজার ছিলাম তো যেটা হয় অনেকটা মনোপলি করে দিলে তারা জেনতেন ভাবে কিন্তু দেখা গেল যে না তারপরেও আমরা বেশি টাকা দিয়েই কিন্তু চাইনিজ বা ইন্ডিয়ান ফাইবার গুলা ব্যবহার করেছি কিন্তু ইদানিং এই বিশেষ করে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে দেখা গিয়েছে যখন ইন্টারন্যাশনাল সাপ্লাই চেনটা অনেক বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছে বিঘ্নতা পেয়েছে তখন আমাদের লোকাল মার্কেটে বিআরবি সার্ভ ইন ভেরি পজিটিভ হয়ে তারা আমাদের জন্য বেশ ভালো একটা তখন এই রেজাল্ট আমরা পেয়েছি এইবার যেটা আজ থেকে পাঁচ সাত বছর তাদেরকে প্রোটেকশন দিয়ে রাখা হয়েছে এইবার আমরা প্যান্ডেমিক এর সময় এটা যদি না থাকতো তাহলে হয়তো বা আমাদের অপটিক্যাল ফাইবারের সাপ্লাই চেনটাই এখন পুরোটা ডিসরাপটেড হয়ে যেত কারণ সবকিছু এমন আজকে এই যে আমেরিকাও সে একই ক্রাইসিস এ ভুগতেছে যে মোস্ট অফ দা প্রোডাক্টস আর ইনগ্রেডিয়েন্টস অথবা র মেটেরিয়ালস ইজ কামিং ফ্রম চায়না তারা ওইখান থেকে বেরে আসতে যাচ্ছে কারণ নিজে সক্ষমতা আলটিমেটলি বিল্ড আপ করতে হবে প্রত্যেকটা কান্ট্রি যদি নিজেকে দাঁড়াতে হয় অন্যের উপরে ইয়ে করলে এটা সব কিছুর জন্যই আচ্ছা আমরা আমাদের অনেক সময় চলে যাচ্ছে আমরা মনে হয় এগুলো শেষ করা উচিত আর কি যে অনেক কিছু আছে এই যে আমাদের ছেলে পেলেরা প্রায় সময় কোয়েশ্চেন করে যে স্যার আউটসোর্সিং কিভাবে করবো সো ইটস নট আ প্যারাসিটামল ট্যাবলেট এগেন যে আউটসোর্সিং কিভাবে করবো তবে বাট ডেফিনেটলি আউটসোর্সিং ইস রিলেটেড টু হাই স্পিড ইন্টারনেট इंटरनेट सार्विस कर ले तरसोर्सिंग क्षेत्र निविच्छिन्न अथवा कन्सिसटेंट জি আউটসোর্সিং এর ক্ষেত্রে যেভাবে করে বলা হয় যে হাই স্পিড ইন্টারনেট থাকলে আউটসোর্সিং খুব ভালো হবে এবং অন্য বিপরীত দিক থেকে যেটা বলা হয় হাই এক্সপেন্সিভ ইন্টারনেটের কারণে আমাদের আউটসোর্সিংটা ভালো হচ্ছে না আমি এটার সাথে একটু ভিন্নতা পোষণ করি কারণ কিছু কিছু কাজ আছে যেখানে ইন্টারনেটের ব্যান্ডউইথের স্পিডের কোনো প্রয়োজন হয় না একটা ভেরি বেসিক কানেক্টিভিটি ইজ অনলি রিকোয়ার্ড সে মনে করেন একজন গ্রাফিক ডিজাইনার যদি আমাদের এখান থেকে একটা গ্রাফিক্সের কাজ করে হ্যাঁ একটা লোগো বা একটা যে কোনো ইমেজ এই ধরনের কাজ করে এটা ওকে কাজটা করে তুলে দেওয়াটাই হচ্ছে তার জন্য যথেষ্ট এটা আমাদের দেশে বর্তমানে যে কানেকটিভিটি আছে যতই এটা দুর্বল হোক না কেন বা যতটুকুই আমরা এটা নিয়ে ক্রিটিসাইজ করি না কেন দিস ইজ কোয়াইট গুড এনাফ ফর হিম টু ডু সাচ কিছু কিছু কাজের ক্ষেত্রে আপনার ইন্টারনেটের কানেকটিভিটির স্পিডটা ম্যাটার করে যেমন একটা কেউ কল সেন্টার চালায় সেটা হতে পারে সে আমেরিকার হয়তো বা কল গুলো এখান থেকে করা হয় বা ইনবাউন্ড বা আউটবাউন্ড উভয় ধরনের কল সেই ক্ষেত্রে আমাদের কানেকটিভিটিটার ব্যান্ডউইথের ক্যাপাসিটিটা ভালো থাকা লাগে তো এই ধরনের আর অনেকগুলো বড় প্রজেক্ট একসাথে যদি কেউ হাতে নিয়ে কাজ করে যেগুলো আমি বলবো যে মানে বড় লেভেলের আউটসোর্সিং ফার্ম যদি কোনো কাজ করে তাহলে তার যে রকম বড় ইন্টারনেটের প্রয়োজন হয় আন ইন্টারপ্টেড ইন্টারনেটের প্রয়োজন হয় একটা স্টুডেন্ট আমরা বলবো যে আমরা রাদার একটু কনসেনট্রেট করি যে আমাদের কারা আউটসোর্সিং করবে একটা হচ্ছে যে সে মনে করেন বাংলাদেশের খুব বড় একটা অন্টারপ্রিনর বিজনেস হাউস কনগ্লোমারের তারা একটা আউটসোর্সিং বিজনেস করবে এটা হচ্ছে একটা সিনারিও আরেকটা সিনারিও হচ্ছে কি আমাদের দেশেরই একটা হয়তো বা এইচএসসি পাশ করা একটা স্টুডেন্ট অথবা ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করছে এই ধরনের একটা স্টুডেন্ট আমরা যেমন আমাদের স্টুডেন্ট অবস্থায় আমাদের আর্নিংস এর জন্য টিউশন আশ্রয় নিতাম টিউশনই করতাম হ্যাঁ যেভাবে আমাদের পকেটের আর্নিংস টা হয়তো মানে খরচটা উঠে চলে আসতো এখন স্টুডেন্টদের জন্য আমি বলবো যে টিউশন করাটা হচ্ছে একটা লস এর কাজ কারণ এমন ধরনের ক্রিয়েটিভ কাজ আছে বাহিরে যে কাজগুলোতে তারা যদি একটু মনোনিবেশ করে তাহলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের পক্ষে এখন তোমার কাছ থেকে উঠেই জানতে যাচ্ছি লাইভে যে তো আমার চাইতে তুমি এই কাজে অনেক ডিভোটেড ওই কাজগুলো কি একটু মেনশন করা যাবে যাতে আমাদের স্টুডেন্ট গুলো বুঝতে পারে যে আসলে এক্স্যাক্টলি কোন জায়গায় সে নিজেকে ডেভেলপ করতে হবে 
অবশ্যই এমন আমি বললাম যেমন প্রথমেই আমি বলি আমাদের বাহিরে যারা দেশের বাহিরে যারা আছে ইউএসএ তে বলেন আমেরিকাতে বলেন এইসব ডেভেলপ ওয়ার্ল্ড এরা কিছু কিছু জায়গাতে যেমন আমরা একটু যদি লক্ষ্য করি যেমন যে সব জায়গাতে তারা আউটসোর্স আমি কোন পার্টিকুলার সাইট কে ইন্ডিকেট না করে বলি এরা এসে এইসব জায়গাগুলোতে খোয়ারি দেয় আমার এই ধরনের একটা সাপোর্ট লাগবে কেউ একটা লোগোর জন্য চাচ্ছে আমার একটা বিজনেস লোগোর দরকার হ্যাঁ কেউ বলছে আমার একটা টি শার্টের ডিজাইন দরকার হ্যাঁ কেউ এসে বলছে যে আমার অফিসের একটা কর্পোরেট গিফট করব তার একটা প্যাটার্ন দরকার এই ধরনের অনেকগুলো কাজ আমাদের স্টুডেন্টরা স্টুডেন্ট অবস্থাতেই তাদের নিজের স্কিলটাকে যদি ডেভেলপ করে তাহলে এটার মধ্যে পার্টিসিপেট করতে পারে তারপর অনেকগুলো কাজ হয় সিম্পল টেক্সটে কনভার্ট করতে হয় হয়তো বা দেখা গেল যে এমন কিছু ডকুমেন্ট থেকে দিয়ে দিয়েছে স্ক্যান কপি ওটাকে টাইপ করে তাকে টেক্সটে কনভার্ট করে দিতে হবে এটা ওয়ার্ডে বা এক্সেলে কোন একটাতে করে দিতে হয় এটার জন্য খুব বড় স্কিলের কোনো ডেভেলপমেন্ট মানে দরকার হয় না যেটা দরকার হয় সেটা হচ্ছে টাইপিং এর তারপরে আপনার ধরেন অনেক ক্ষেত্রে হয় কি অনেকগুলো সফটওয়্যারের মধ্যে ডাটা এন্ট্রি বেসিক ডাটা এন্ট্রির কাজগুলো করে দিতে হয় এ ধরনের অনেকগুলো এগুলো একটা বড় বিজনেস কনগ্লোমারেটের জন্য পোষাবে না হ্যাঁ একজন মানুষ বলে দিল যে আমি এই কাজটার জন্য টোটাল ফিফটি ডলার খরচ করতে রাজি আছি তো ফিফটি ডলার খরচ করলে আমাদের দেশে চার হাজার টাকা চলে আসতে সেই কাজটার জন্য যদি আমার দুদিন সময় যায় বা তিন দিন সময় যায় যদি দেখা যাচ্ছে যে কম্পিটিং কেউ একজন হয়তো বা ওখানে কোটেশন গুলো তো ওপেন থাকে বিডিং হয় এখানে মধ্যে তো ফিফটি ডলার যদি বলে কেউ যদি বলে যে আমি ফোর্টি ডলারে করে দিতে পারছি যে কাজটা ফ্লোট করলো তার জন্য টেন ডলার সেভিংস এখন যেটা করতে হবে কি আসলে বেসিক্যালি আমাদের আগ্রহটা থাকতে হবে আমরা আগ্রহটা কি শুধুমাত্র আপাতত কিছু মার্কেটের অ্যাক্টিভেশন বা প্রমোশনের কিছু কাজ কিছু কোম্পানির করে কিছু হাতের পয়সা কামাতে চাচ্ছি নাকি আসলে আমি এমন কিছু করতে চাচ্ছি যে কাজটা করলে এমন একটা কিছু গেইন হবে যেটা দিয়ে আমার ফিউচার একটা বিজনেস এর মতো আমি দাঁড়া করাতে পারবো তো অথবা আমার ইনকামের সাথে সাথে আমার স্কিল ডেভেলপমেন্ট এমন ভাবে হবে যে পরবর্তী আমি কোন একটা সময় হয়তো বা এই ক্ষেত্রে আরো বড় কিছু করার একটা স্বপ্ন দেখতে পারবো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এখন আমাদের অনেকেই হয়তো বা দেখা যাচ্ছে হয়তো বা রাইট শেয়ারিংটাকে পছন্দ করছে ইস জেনারেটিং গুড সোর্স অফ মানি ফর দেম কেউ হয়তো বা টিউশন করছে আমি বলবো যে কি আমাদের যারা এই জেনারেশনটা আছে এই জেনারেশনটা প্রথম থেকেই ইন্টারনেটে শুধুমাত্র ইউটিউব না দেখে বা ফেসবুকে জেনারেল যে আমরা কমিউনিকেশন গুলো করছি এগুলো না দেখে যদি সফট স্কিল ডেভেলপমেন্ট করার জন্য বেশ কিছু জায়গা আছে যেমন ইউডেমি আছে ইউডেমি থেকে অনেক কিছু শেখার আছে হ্যাঁ পাঁচ ডলার দশ ডলার দিয়ে অনেক কোর্স তাদের পাওয়া যায় হ্যাঁ যেগুলো দিয়ে অনেকগুলো স্কিল ডেভেলপ করা সম্ভব হ্যাঁ তারপরে আপনার কোর্সেরা আছে ওখান থেকে ফ্রিতেও অনেক কোর্স করা সম্ভব হয় সেখান থেকে আপনার পেইড কিছু কোর্সও আছে এই ধরনের কোর্সগুলো যদি কেউ করে তাহলে সে যদি আমাদের যেসব সাইটগুলোতে কাজগুলো ফ্লোট হয় এখান থেকে সে দেখতে পারবে তারপরে এখন একটা বড় ধরনের ইনকাম হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের জন্য হ্যাঁ গ্লোবালি অনেক জটিল কাজ ছিল যেটা আজ থেকে দশ বছর আগে অ্যাপ ডেভেলপমেন্টটা পাঁচ বছর আগে সেটা যথেষ্ট অ্যাডভান্স লেভেলের জটিল কাজ ছিল এখন অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের জন্য অনেক ধরনের টুলস অ্যান্ড টেকনিক্স চলে আসছে যেগুলো খুব সহজ যে একটা স্টুডেন্ট যদি নিজেকে ডেভেলপ করার চেষ্টা করে মানে পিওর আইটি লাইনে যদি তার কাজ করার ইচ্ছে থাকে তাহলে এই ধরনের কাজগুলো অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের জন্য বেশ কিছু কোর্স করা যায় আমাদের ইভেন আমি দেশের বাহিরে কেন আমাদের দেশের ভেতরেই যথেষ্ট পরিমাণ ডিমান্ড আছে আমাদের এই ধরনের কাজগুলো আসলে সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আমাদের মানে আট দশ কোটি মোবাইল ফোন ইউজার আছে এর মধ্যে একটা বড় সংখ্যা হচ্ছে স্মার্ট ফোন ইউজার তো আমাদের এই মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্টটা এখন সময়ের দাবি কারণ একটা মোবাইল অ্যাপ থেকে কি পরিমাণ সহজভাবে ইন্টারনেট করা যায় এবং সেটাই আমরা আসছি আমাদের হাতে আসলে আধা ঘন্টা সময় আছে এর মধ্যে র্যাপ আপ করতে হবে তো আমি যেটা এই যে ই কমার্সটা চলে আসলো যে দেখা যাচ্ছে যে আমি এই দেশে যেটা আছে যে বিদেশে বলতে যারা ডেভেলপড কান্ট্রিতে তো প্রত্যেকটা বড় বড় বিজনেস হাউসের নিজস্ব একটা অ্যাপ আছে এবং অ্যাপ এই মোবাইল অ্যাপটা অনেক বেশি রিগুরাস এবং আমার মনে হচ্ছে যে অনেক বেশি ইউজার ফ্রেন্ডলি দেন ওয়েব বেসড ওয়েবসাইট যে একবারে আমি কেউ ওয়েবসাইট এখন যেতে চায় না এরকম যে মোবাইল অ্যাপটা ব্যাংকিং করতেছে মোবাইল অ্যাপ দিয়ে ইন্স্যুরেন্স ক্লেম করতেছে মোবাইল অ্যাপ দিয়ে এভরিথিং বলে শেষ করা যাবে না এখানে এভরিথিং কানেকটিভিটি উইথ ইভেন গভর্নমেন্ট সার্ভিস গুলো পর্যন্ত তো সো এই জায়গায় পৌঁছাতে আমাদের আসলে কি মনে হয় কত কতদিন লাগতে পারে এবং যেহেতু আমাদের অনেক এখনো কাজগুলো র আমাদের মোবাইল অ্যা
অর্গানাইজেশন নাহারাকের জন্য একটা অ্যাপ ডেভেলপ করতে চেয়েছিলাম মানে আমি যাকে কাজ দিয়েছি সেই ফিসিয়েন্টলি সেটা পারে নাই হুম তো এটা আমি দোষ দিব না ব্যাপারটা হচ্ছে দিস আর দ্য স্টার্টিং পিরিয়ড কিন্তু আমার যদি যেহেতু আমরা এখন বিদেশে দেখতেছি এই মানের সাইট বা এই মানের অ্যাপ কিন্তু ফিরে এসে ব্যাক অ্যান্ড হোমে এসে দেখা যাচ্ছে যে ওইটা ছিটে ফোটাও নাই এই জায়গাটা ডেভেলপ হতে কতটুকু সময় লাগবে বেসড অন যেটা হচ্ছে আমরা হাইলাইট করবো এখন ই কমার্স নিয়ে যেটা আমাদের এখন খুব খুবই দরকার আর কি যে প্যান্ডামিক মানুষ বুঝতেই পারছে যে ই কমার্স যে কতটুকু হেল্পফুল সবার জন্য মানুষ ঘরের বাহিরে যেতে রিল্যাক্টেন্ট ফিল করছে সেজন্য অনেকগুলো তো ই কমার্স এর আসলে এখন যেটা হচ্ছে যে ই কমার্স মানে রিমোটলি অর্ডার অর্ডার করার পর যে কোনো কিছু চলে আসছে এটা ওভার ফোনে হচ্ছে এটাকেও আমরা ই কমার্স বলছি ফেসবুকে একটা মেসেজ দিয়ে সেল হচ্ছে এটাকেও আমরা ই কমার্স বলছি হ্যাঁ কেউ অ্যাপ দিয়ে সেল করছে সেটাও ই কমার্স এর মধ্যেই পড়ছে তো আসলে পিওর ই কমার্স বলতে যেটা বোঝায় সেটা আমাদের দেশে এখনো ইকোসিস্টেমটা পুরোপুরি গড়ে উঠেনি হ্যাঁ যেটা হচ্ছে যে এটার মধ্যে অনেকগুলো জিনিস একসাথে ওই এগেই না ইন্টারনেটে যেমন অনেকগুলো অংশ মিলে একটা সার্ভিসের স্টেবিলিটি হয় ই কমার্স ঠিক তেমনি এই টোটাল ইকোসিস্টেমের মধ্যে শুধু বায়ার অ্যান্ড সেলার থাকলে হয় না এর মাঝখানে লজিস্টিক্স এর প্রয়োজন আছে হ্যাঁ এর মাঝখানে লজিস্টিক্স এর পাশাপাশি পেমেন্ট গেইচ এর প্রয়োজন আছে জি তো পেমেন্ট গেট ওয়ের ক্ষেত্রে আমরা যে এক্সপিরিয়েন্সটা দেখেছি যে এখন পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে এই পেমেন্ট গেট ওয়ে গুলা স্টেবল না বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে পেমেন্ট গুলো অনলাইনে এক্সিকিউট হয় না ডিলের কারণে আপনার বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অনেকগুলো রেস্ট্রিকশন আছে তাদের উপরে দেশের যেমন আমরা আমাদের চেনা শপের ক্ষেত্রে দেখেছি আমরা প্রথম দিকে দেশের বাইরে থেকে আমাদের অর্ডার আসতো কিন্তু ওই কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করতে গেলেও দেখা যায় কার্ড অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে না কেন কার্ড অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে না বাংলাদেশ ব্যাংকের রেস্ট্রিকশন ছিল এই কার্ডটার এই প্রবলেম আছে ওই দেশ থেকে এই প্রবলেম আছে তারপরে আমাদের দেশের ট্রাস্ট অর্ডিনেস নিয়েও কথা আছে যে কারণে দেশের বাইরের কিছু কিছু কার্ড ঝুঁকিপূর্ণ এরিয়া বলে বাংলাদেশে এক্সিকিউট করতে দেয় না ইউজারকে স্পেশালি রিকোয়েস্ট করতে হয় ম্যানুয়ালি অনেকে আবার সেটা করতে চায় না তো এই যে বললাম যে এটা পিওর ই কমার্স বলতে যেটা আপনারা আমেরিকাতে যে ই কমার্সটা দেখেন বা অস্ট্রেলিয়াতে কেনাডাতে যে ই কমার্সটা দেখেন এই ই কমার্স এর ফ্লেভারটা বাংলাদেশে এখনো পুরোপুরি আসলে আমরা যদিও বলি অনেক হচ্ছে এটা পেতে আমাদের কষ্ট হয়ে যাবে এখনো এখন আমরা হচ্ছে হ্যাঁ ঢাকাতে হচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে প্যান্ডেমিকের কারণে যখন প্রেশার পড়েছে এই সিস্টেমের উপরে ঢাকায় খুব নাম করা গ্রোসারি ডেলিভারির যেই সার্ভিস গুলো আছে আমরা জানি যে ডেলিভারিটা ওনারা নেক্সট ডে দিতে পারতো সেই ডেলিভারিটা এখন সাত দিন পরে চলে যাচ্ছে ইভেন সাত দিন পরেও প্রপারলি দেয়া যাচ্ছে না কারণ কি হঠাৎ করে প্রেশার পড়েছে ইকোসিস্টেমের বাকি এলিমেন্টস গুলো রেডি ছিল না আমি শুধু হঠাৎ কাস্টমার বেড়ে গেলেই যে বিজনেস বেড়ে যাবে তাও না আসলে এটা স্কেল আপ করার জন্য যে এই গ্র্যাজুয়াল একটা প্রসেস আছে এই প্রসেসটার কু যথেষ্ট পরিমাণ আমাদের থটফুলি ডিজাইন করা ছিল না এখন আমাদের এই জিনিসগুলো যত গড়ে উঠবে তত আমাদের জন্য ভবিষ্যতের ই কমার্সটা স্মুথ হবে বাট হাউবার যেটা আছে সেটাকে আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করছি এখন দেখা যাচ্ছে যে ফেসবুকের একটা পেজ দিয়েও আমাদের অনেকেই সেল করছে হ্যাঁ ছোটখাটো ওয়েবসাইট করেও সেল করছে অ্যাপ্লিকেশন ওয়েবসাইট কম্বিনেশনও সেল করছে হ্যাঁ এই জিনিসগুলো যেমন আমরা চট্টগ্রামে একদম রিসেন্টলি যেটা শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ এটা আমরা আমি হয়তো এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা আমরা সফট লঞ্চিং অলরেডি করেছি সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা লজিস্টিক্স কোম্পানি করেছি হ্যাঁ এই পুরো প্রসেসটাকে আমাদের চেনা শপের সার্ভিসকেও ওরা স্মুথ করবে ডেলিভারির জন্য আমরা চেনা শপটাকে করেছি কি শুধুমাত্র ডেলিভারিটাকে আলাদা করে দিয়েছি ডেলিভারি উইল বি ডান কমপ্লিটলি বাই অ্যানাদার অর্গানাইজেশন দ্যাট উইল বি দ্য ফাস্টার ফাস্টার ডট কম ডট বিডি যেটা আমাদের আছে ওটার মধ্যে তো ওটা আমাদের চেনা সবকেও সাপোর্ট দিবে সাথে হচ্ছে যে মার্কেটে যারা আরো বিভিন্ন এফ কমার্স বা ফেসবুক কমার্স ইত্যাদি করছে তাদের অর্ডার পার্সেল গুলো যাতে আমরা এফিসিয়েন্টলি পৌঁছে দিতে পারি যারা এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিস এর সাথে জড়িত আছে আমরা তাদেরকে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করি দেখা যাচ্ছে যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে কেউ একজন একটা বাচ্চার ড্রেস বানিয়ে বিক্রি করছে যেটা এই মুহূর্তের জন্য প্রাইসলেস কারণ আমি মার্কেটেও যেতে পারছিলাম না মার্কেটও খোলা ছিল না এই সময় কোনো একজন ভদ্র মহিলা বাসায় বসে একটা বাচ্চার ড্রেস বানাচ্ছে ওই বাচ্চার ড্রেসটা উনি সেল করছেন ওই বাচ্চার ড্রেসটা উনি যে তৈরি করলেন তৈরি করার সময় কিন্তু ওনার কোন জায়গা থেকে কাপড় আনতে হবে কোনো জায়গা থেকে বাটন আনতে হবে কোন তো এই জিনিসগুলো ওনার বাসায় এনে উনি এটাকে মেক করে আবার রেডিমেড করে কাস্টমারের বাসায
তো আমরা এই জায়গাটুকুতে কাজ করার জন্য এসেছি আমরা চেষ্টা করছি যে আমাদেরকে মার্চেন্টরা ইউজ করতে পারবে তার অর্ডারগুলো কালেকশন করার জজন্য যে প্রয়োজনীয় র ম্যাটেরিয়ালগুলো এগুলো আমরা পৌঁছে দেব ওনার বাসায় এবং যখন ওনার আইটেমটা সেটা হতে পারে একটা ফুড আইটেম সেটা হতে পারে একটা ড্রেস সেটা হতে পারে একটা যে কোনো জন্যই হচ্ছে এই প্রচেষ্টাটুকু নতুন করে আমরা নিয়েছি হ্যাঁ যেটা আমাদের ই কমার্সের ইকোসিস্টেমের একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট বলে আমরা মনে করছি হ্যাঁ তো আমাদের এখন ই কমার্স ছিল রেডি আছে আলহামদুলিল্লাহ সাথে হচ্ছে লজিস্টিক্স এর দিকেও আমরা এগোচ্ছি এখন আচ্ছা थैंक यू আমরা আমরা একটু সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করলে জিনিসটা ভালো হয় এখানে আমি আর একটু তোমার সাথে আমি একটু অ্যাড করি আর এটা খুব ভাইটাল পয়েন্ট আমার কাছে প্রায় সময় প্রশ্ন আসে যে হ্যাঁ মানে এন্টারপ্রেনিয়র হতে চাই কিন্তু কোনটা করব এখানে দেখেন এই কথাগুলোর মধ্যে কতগুলো জিনিস আসছে যে অর্থাৎ এই যে আপনি লজিস্টিক্স নিয়ে কাজ করতে পারেন কারো জিনিস কেউ বিক্রি করছে তার জিনিস আরেক জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আসতে পারতেছেন ঠিক আছে এটা একটা সার্ভিস আপনি দিতে পারেন আরেকজনের হয়ে এটা একটা জায়গা আছে র ম্যাটেরিয়ালস গুলো কালেকশন করতে পারেন র ম্যাটেরিয়ালস প্রডিউস করতে পারেন কোন র ম্যাটেরিয়ালস লাগতেছে ঠিক আছে বা যে কোনটা সেমি ফিনিশড করতে হচ্ছে কোনটা কোন জায়গায় আসতেছে সুযোগত হচ্ছে যে এখানে বিজনেসে শেষ নাই এখানে আপনি আপনি নিজে সুযোগ আছে তো সুযোগ গুলো এই ক্ষেত্রে যে আমরা যদি গভর্নমেন্ট এবং রেগুলার বডিস মানে ভূমিকা কি ওনারা কতটুকু হেল্পফুল যে এই জিনিসটা আমাদের ব্যাকবোন গুলো দেশের সকল টেলকো গুলোকে ইনক্লুডিং দা গভর্নমেন্ট টেলকো বিটিসিএল শুদ্ধ সবাইকে মিলে ডিল করার জন্য শুরু করত চট্টগ্রাম থেকে তাহলে আমার মনে হয় গভর্নমেন্টের পলিসি অনেক ক্ষেত্রেই অনেক ভালো কিন্তু ওই বটল নেক্স গুলা হয় যখন সেটা আসলে পলিসির নিজের চোখে যখন দেখতেন তখন এক ধরনের উদ্যোগ নিতেন তো ওনারাও দেখতে পারেন না আমরাও ওনাদের কাছে যেতে পারি না এই জন্য রেগুলেটারি বডির সাথে এই ডিস্টেন্স টুকু যদি কমে আসে তাহলে আমরা অনেক পলিসি পলিসিস আর ফ্রেন্ডলি It is true, but implementations are not that friendly yet. কিন্তু আমরা যেহেতু এখন মধ্যমায়ের দেশ এবং আমরা কম্পেয়ার করছি অনেক বড় বড় দেশের সাথে সিঙ্গাপুরের সাথে কম্পারিজন আসছে অস্ট্রেলিয়ার সাথে কম্পারিজন আসছে ইভেন কানাডার সাথে কম্পারিজন আসছে বিভিন্ন দায়িত্ববান মানুষজনের মুখ থেকে তার মানে যদি ইকোনমিক সাইজ এরকম হয় তাহলে আমাদের রোড এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা হাইওয়েটা অনেক বেশি ডেভেলপ হওয়া দরকার 
पैंडमिकर मध्य वालमार्ट अमेजन आलिबाबा सार्विस दी सार्विस दी का दिए थार्ड पार्टी दिए थार्ड पार्टी लजिस्टिक सिक्यूरिटी लगे अर्थात प्रोडक्ट अर्डर कर रिलयेबल एक सिक्यूरिटी रिलयेबिलिटी लगे डिसेंट्रलेशन मान निर्भर कर चले ग चल्लिस लैंड प्रपार्टी बिक्री करते गलिक के विदेश तो टेक्नोलॉजी रिलयेबिलिटी अर्जन करते 
সময় কিন্তু খুব দ্রুত যাচ্ছে যে টোয়েন্টি মিনিটস আমাদের এখন ব্যাপারটা হচ্ছে নেক্সট কোয়েশ্চেনটা আমি এটা করব এরপরে দর্শকদের কিছু শ্রোতাদের কিছু কোয়েশ্চেন আছে যে এখানে how the students and the future leaders can prepare themselves to get their stake in the digital world in the digital world তুলেছে আমাদের সব মেমোরি হচ্ছে আমাদের মাথার ভেতরে হ্যাঁ তো এখনকার স্টুডেন্টদের অবস্থা যদি চিন্তা করি তাদের প্রতিদিনের ঘন্টার ঘন্টার ছবি বলাই বাহুল্য তুলনাই করা যায় না হ্যাঁ তো আমরা যেভাবে করে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে বিচরণ করেছি হ্যাঁ এখনকার স্টুডেন্টরা যেভাবে করে বিচরণ করছে সেটা অনেক বেশি ডিফারেন্ট অনেক বেশি এফিসিয়েন্ট অনেক বেশি স্মার্ট তো এই সময়টাতে আসলে আমাদের বরং তাদের কাছ থেকে শেখার আছে হ্যাঁ আমরা তাদেরকে কি শেখাবো আমার কাছে উল্টো মনে হয় এই জেনারেশন ইজ সো স্মার্ট হ্যাঁ তারপরেও আমাদের যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে আসলে ভেতর থেকে খালি ইচ্ছাটা থাকাটা খুব জরুরি হ্যাঁ একটা কিছু করতে হবে একটা কিছু ভালো কিছু করব হ্যাঁ সেই ইচ্ছাটা থাকাটা খুব জরুরি এটার পেছনে পার্শু করাটা লেগে থাকাটা খুব জরুরি সেটা যাই হোক না কেন সেটা একটা বিজনেস শুরু করা হোক কোনো ক্রিয়েটিভ কাজে পার্টিসিপেট করা হোক সেই ইচ্ছাটা ভেতরে থাকতে হবে যে আমি পজিটিভ কিছু একটা সাথে থাকবো হ্যাঁ আর যদি সেটা থাকে আমার মনে হয় এটা ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে করার জন্য যেসব টুলস অ্যান্ড মেথডস গুলো আছে রাদার দে আর ভেরি ডিফারেন্টেন any uh, uh, canvas okay, changing the canvas will not affect his quality othoba medium jodi keu jol rong kore to tel rong korte dile she parbe na emon to na to je digital world e korar opportunity gulo onek gulo open ebong rather onek easy kintu bhetorer shopno ta hocche onek beshi ashole dekha dorkar traditionally amar khyal pore kichu din ageo apni bolchilen jokhon university bondho hoye jay besh kichu chele pele khub frustrated hoye group e propose dicchilo to tokhon ami bhabchilam ei rokom ekta bondho pele koto kichui na kore phela jay হ্যাঁ পড়ালেখাটাকে গুছায় ফেলা যায় এর মাঝখানে নিজের কিছু কাজ করার থাকলে এই ধরনের বিজনেস নিয়ে সেটাকে আগায় নিয়ে চলে যাওয়া যায় সার্টিফিকেট না হয় ছ মাস পরেই পাইলাম কি করব ওই সার্টিফিকেট দিয়ে হ্যাঁ যদি আমি তার সার্টিফিকেট হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা করে ফেলতে পারি এখানে তুমি আমার ভবিষ্যৎ স্টুডেন্ট একটু বলবা যেমন তোমার সার্টিফিকেট কি জীবনে কোনোদিন কাউকে দেখাতে হয়েছে আপনার লাগবে না বলবো না মানে ব্যাপারটা হচ্ছে উনি যা শিক্ষা নিয়েছেন সেই শিক্ষাটাকে ইমিডিয়েটলি বিজনেস এ কাজে লাগিয়েছেন সেটাতে উনি রান করছেন তার সময় হয় না সার্টিফিকেট তার সার্টিফিকেট কাউকে দেখাতে হয় নাই সো দ্যাটস এন বার্নিং এক্সাম্পল যেটা আমি সবসময় বলি যে যেমন যেমন আমরা প্রথম চার পাঁচ বছরে তো সার্টিফিকেট এর কপি দেখাতে হয়েছে এরপরে তো আসলে আর এক্সপিরিয়েন্স এর থ্রুতেই চলে যাচ্ছে তো সো সার্টিফিকেট জিপিএ সিজিপিএ এগুলো নিয়ে খুব বেশি কনসার্ন না হয়ে বাট পড়ালেখা করতে গেছেন একটা অপটিমাম লেভেলে পড়ালেখা তো করতেই হবে তাহলে আপনি স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন নেওয়াটা এই যে এই জায়গাটা কিন্তু অনেকে ভুল বোঝে যেমন তুমি তোমার এই জিনিসটা অনেকে এইভাবে নেবে ও তাহলে লেখাপড়ার দরকার নাই না তুমি কি আমাকে ওইটা বলবা যে এই যে ধরো তোমরা যে মডেল গুলা পড়েছো সেই মডেল গুলা যে প্র্যাকটিস থেকে যে রাইটাররা মানে তুলে দিয়েছে এবং সেটা তুমি কিভাবে কাজে লাগাইছো ধরো মার্কেটিং এর 
আমার এখনো মনে হয় আমরা যে সব কাজগুলো করি অনেক ক্ষেত্রে রুবেন্স তো আমরা দুজন চালাই তো ও টেকনিক্যাল সাইডটা দেখে হি গট হিজ লেসন ফ্রম डिफरेंट সোর্স ইউনিভার্সিটির পাশাপাশি সে অনেক কষ্ট করে শিখেছে অনেক জায়গা থেকে গিয়ে পয়সা খরচ করে সময় দিয়ে হ্যাঁ সে টেকনোলজি শিখেছে সে কমপ্লিটলি একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে স্পেশালিস্ট হিসেবে কাজ করে হ্যাঁ আর আমি যেহেতু বিজনেসের সাথে ওর সাথে মিলে কাজ করি ও আবার বিজনেসটাও তো একসাথে দেখে আমাদের প্রতিদিনের কাজের যখনই আমরা কিছু করি আমাদের কাছে এখনো আমাদের সম্মানিত শিক্ষকদের কথা মনে পড়ে मनोजोग दिए एनार कथा गो मन पड़े जो क्या करी देखते पाई अनेक क्जे शिक्षक नामो बोलते खुजे पावा पढ़ा जगन्नाथिक তো চলে যাওয়া শিক্ষকের বললে আবার আমার এক্সিস্টিং শিক্ষকদেরকে ছোট করা হয় না আমি বলছি ওনারা অল্প সামান্য ছিলেন হ্যাঁ তো এই শাহালম স্যার আমাদের ফাংশনাল ইংলিশ ক্লাসটাকে বিজনেস কমিউনিকেশন ক্লাস হিসেবে কনভার্ট করে ফেলেছিলেন উনি আমাদের ক্লাসে এসে বলেছিলেন যে বাবা ইংরেজি কি শিখবা তোমরা হ্যাঁ ইংরেজি যথেষ্ট পরিমাণ জানো ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত আরো বিশ বছর শিখলেও ইংরেজি শেখা হবে না বাট কিভাবে করে ইংরেজিটাকে বিজনেস ফিল্ডে কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায় আমি বরং সেটা শিখাই আমি গ্রামারের দিকে খুব বেশি নজর দিব না আমি তোমাদের অন্যদিকে যাব না আমি কমিউনিকেশন স্কিলটা ডেভেলপ করার চেষ্টা করি তো আমার কাছে মনে হয় এই যে ওনাদের কয়েকদিনের সংস্পর্শ কয়েকদিনের কয়েকটা ক্লাস একটা টিচার কটা ক্লাস নিতে পারে একটা সেশনে হয়তো বা তিরিশটা চল্লিশটা হ্যাঁ তার মধ্যে তো আমি ফাঁকি দিয়েছি অর্ধেক আর বাকি না হয় অর্ধেক ওনার কাছে আমি যেতে পেরেছি তো ওই যে কয়েকটা দিনের কয়েকটা শিক্ষা এটা কিন্তু সারা জীবনের বেস গড়ে দিয়েছে এটা কিন্তু তখন বোঝা যায় না এটা আমরা এখন বুঝি হ্যাঁ তখন আমরা অনেক হাসি রসিকতাও করেছি হ্যাঁ দেখা গিয়েছে যে অনেক ক্ষেত্রে অনেক ভাবে লাইটলি নিয়েছে কিন্তু হয়তো বা একটুখানি মনোযোগ দিয়েছিলাম আমরা হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ তো যে কারণে আমরা এখন মনে করতে পারি যে আমাদের ওই ক্লাসগুলো কিন্তু বেইস গড়ে দিয়েছে হ্যাঁ এটা শুধু ব্যবসার না এটা হচ্ছে আমার চিন্তার এটা হচ্ছে আমার কাজের হ্যাঁ এইগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আর একটা জিনিস হচ্ছে আসলে মানে শিক্ষক বা প্যারেন্ট বা যারা আছে যে এলডার্স যারা আছে সারাউন্ডিংস এ धर्मगुरुदेशो समय प्रश्न दिखे चले जामार्स खरच कमान जैगा जाए খরচ কমানো আসলে ই কমার্স এর সবচেয়ে বেশি আমি দ্বিতীয়টা আগে বলি কোন বিষয়ে খেয়াল করলে লাভ করা যায় সেটা হচ্ছে যে কাস্টমার নিবে তার কনফিডেন্সটাকে কিভাবে করে আর্ন করা যায় হ্যাঁ প্রথমবার উনি আপনার কাছ থেকে কোনো কিছু নিবে আপনাকে চিনে না আপনাকে দেখে নাই পণ্যটাও ইভেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না এই ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় করি কি চকমকে পণ্যটাকে দিয়ে ছবিটা তুলে ওটাকে রিপ্রেজেন্ট করি কিন্তু যেটা পাঠানো হয় সেটা আসলে ওই স্ট্যান্ডার্ডটাকে মিট করে কতটুকু সেটা তো আমরা যদি যেটা সবচেয়ে বেশি জরুরি সেটা হচ্ছে কনফিডেন্সটা পাওয়া ব্যবসাটা সততার সাথে করার চেষ্টা করা যাতে করে আমার সামর্থ্যের মধ্যে সবটুকু দিয়ে আমি যা দিতে পারবো অতটুকু দিব এবং তার চেয়ে কম কমিটমেন্ট দিব কিন্তু আমার কমিটমেন্টটা থাকবে বেশি কিন্তু আমার ডেলিভারিটা হবে কম এটা হলে আসলে লং টার্মে লস হয়ে যায় 
তো এই জন্য খরচ কমানোর জায়গাটা আসলে এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস হ্যাঁ সব জায়গাতে খরচ সব সময় কমালে রেজাল্ট ভালো আসবে না থটফুলি এটাকে দেখতে হবে আমি বলবো যে এটাকে একটা এটস আ ফিলোসফি এটাকে চিন্তা ভাবনা করে কাজ করাটা জরুরি খরচ কমানোর জন্য এমন কিছু করা উচিত না যেটাতে হঠাৎ করেই দেখা যাবে যে কোয়ালিটিটাও খারাপ হয়ে যাবে যেমন খরচ কমানোর জন্য সস্তা কেনা উচিত প্রথম কথা কিন্তু সস্তা কিনলে তো কোয়ালিটি ভালো থাকবে না কিন্তু জরুরি জিনিস হচ্ছে যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে কনফিডেন্সটা কিভাবে করে গেইন করা যায় আচ্ছা কিছু কমেন্ট আসছে আমি সব কমেন্ট নিচ্ছি না মনোল ইসলাম খান উনি বলছে লাইক দ্য টপিক ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ সবু সপন বড়ুয়া উনি আমাদের ফার্স্ট ব্যাচে বড় ভাই উনি বলছে কিপ গোয়িং এক্সিলেন্ট ইনিশিয়েটিভ থ্যাংক ইউ ভাইয়া সরোয়ার রাসেল তোমাকে চিনে সালাম দিস ওয়ালাইকুম সালাম সরে কোশ তো সো তোমার সাথে পরে আছে আইওসি এসএ প্রফেসর সাবুদ্দিন ভাই এফএনএফ uh faisal and services are awesome thank you thank you thank you very much um uh jai hok sob appreciation result hok likhechen um khushidul hok aur just salam diyeche koreche jay kami en ekta question peyechi what are the responsibility or role of government to spread the internet service business across the country এটার ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট এখন যেটা হচ্ছে আমরা এই মুহূর্তে খুব স্পেসিফিকলি বলি যেহেতু সময় কম সেটা হচ্ছে আমাদের এখনো ভ্যাটের ক্ষেত্রে যারা আমরা অপারেটার আছি তাদেরকে এক ধরনের কষ্টের মধ্যে পড়তে হচ্ছে আমরা ফাইভ পার্সেন্ট ভ্যাট নিচ্ছি আবার আমাদেরকে এই ফিফটিন পার্সেন্ট থেকে ফাইভ পার্সেন্ট করে দেওয়ার কারণে আমরা ভ্যাট রিবেটটা পাচ্ছি না অন্য যেমন আমরা যখন একটা ব্যান্ডউইথ কিনি ওইটাতে ফিফটিন পার্সেন্ট ভ্যাট দিয়ে দিতে হচ্ছে তো এখন এখানে ফাইভ পার্সেন্ট আমরা কাস্টমারেরটা রেমিট করার পর আমাদের গায়ে থেকে चट्टे चट्टिया আমি অনেকগুলো অ্যাপ্রিসিয়েশন কমেন্ট আছে সেগুলো নিচ্ছি না বা সময়ের জন্য এখানে আমি লাস্টে যেটা বলবো আমাদের এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট যারা অনগোয়িং বা গ্রাজুয়েশন করবে প্যান্ডেমিক এর কারণে দে আর ওয়ারিড অ্যাবাউট দে আর দোজ হ্যাভ ইন্টেনশন টু গেট এ জব কিন্তু আমার মনে হয় যে এখানে অনেক অন্টারপ্রিনিয়র হওয়ার একটা সুযোগ ক্রিয়েট হয়েছে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে এই ক্ষেত্রে যেহেতু তুমি আইএসপি ই কমার্স নিয়ে ডিল করছো এখানে ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের সুযোগ কতটুকু এই প্যান্ডেমিক বা প্যান্ডেমিক এর পরবর্তী নিউ নর্মাল খুব হট কেক কথা এগুলো আর কি খুব বড় একটা ওপেনিং আমি এই মুহূর্তে আসলে আমাদের প্রয়োজনটা আমাদের মার্কেটারদের তো প্রথম টার্গেটটাই হচ্ছে প্রয়োজন আছে কোথায় সেটা খুঁজে বের করা এখন যদি আমাদের সোসাইটির দিকে তাকাই তাহলে প্রয়োজনের অন্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না অনেকগুলো প্রয়োজনের মানুষের আর এই প্রয়োজন থেকে আমাদের অভ্যস্ততা চলে আসবে এখন যে প্রয়োজনগুলো যেভাবে এখন আমরা যদি ই কমার্সে যেভাবে করে অর্ডার পাচ্ছি বা মানুষ কিনছে আমরা ধারণা করি যে হয়তো বা এটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন যদি আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যখন সমাধান করে দিবে তারপরও এখন যারা দশ দিন কেনে তখন মাসেও তিন দিন হলেও কিনবে একটা মানুষের মাঝখানে এটার একটা যে ট্রাই করার ব্যাপারটা ছিল একজনকে এই ট্রাইটা অনেকের ক্ষেত্রে হয়ে যাচ্ছে তো এটার ভালো যদি এর মাঝখান থেকে আমরা যারা खरचाइट दौड़ादौड़ी मार्केट मानुष प्रयोजन आज 
এবং ওটাকে রেডি করে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে টুলস এন্ড টেকনোলজিস গুলো দরকার সেগুলো অনেক হ্যান্ডি হয়ে গিয়েছে তাহলে করাটার জন্য ওই জিনিসটা কি থাকলো ইচ্ছা এবং নেমে পড়া হ্যাঁ আসলে আমরা যদি দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ টু গিভ দ্য ফার্স্ট স্টেপ হ্যাঁ যদি কেউ একজন শুরু করে একটা তবে অবশ্যই তাকে একটা জিনিস নজরে রাখা জিনিস সেটা হচ্ছে যে যে যেটা আসলে ভালোবাসে যার প্যাশন যেটা আছে সেই ট্রেড এর সাথে যুক্ত থাকতে পারাটা ভালো একজন প্লেয়ার যদি খেলতে পছন্দ করে প্রফেশনাল লিগে সে খেলেও মজা পাবে টাকাও আর্ন করতে পাবে আবার একজন সিঙ্গার যদি সে গান গায় কারাও খেতে তাহলে সে ওখানে একটা রেস্টুরেন্টে কোথাও তাহলে সেখানে সে গানও গাইলো মজাও লাগলো সে কিছু আর্নও করতে পারলো তাহলে আমরা বিজনেস যারা করবো অন্টারপ্রেনার যারা হবো আমাদের কাজটা হচ্ছে এটাই যে আমরা আসলে কি কাজ করতে পছন্দ করি হ্যাঁ কোন ট্রেডটাকে আমাদের ভালো লাগে তাহলে হয় কি বারো ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টা আঠারো ঘন্টা কি পরিশ্রম করলাম তাতে কিন্তু এটা কাজ মনে হয় না যেমন এটা আমার কাছ থেকে দেখা রুবেন্স কে দেখা ইট ইজ হিজ ফ্যাশন টু বি উইথ ইন্টারনেট ও যে অমানসিক পরিশ্রম করে আমাদের সাথে এই পর্যন্ত আমাদের এই ঘানি টেনে এতটুকু নিয়ে আসছে এটা তখনই সম্ভব যখন ওটার পেছনে ডিপলি রুটেড প্যাশন থাকে কেমোথেরাপি চলছে এর মধ্যে সে দেখছে থ্যাংক ইউ এবং অনেকে ট্যাগও করেছে এটা দেখার জন্য সো খুব ভালো ছেলে এবং আশা করি উনি আমাদের মধ্যে ফিরে আসবে আবার সুস্থ হয়ে আমরা ফেসবুক কে নানা ভাবে ইউজ করছি যেটা হয়তো প্রোডাক্টিভ না কিন্তু এই দেশে আমি দেখছি ফেসবুক এর মাধ্যমে মানি ট্রানজাকশন হচ্ছে এখানে আপনার ডোনেশন কালেক্ট হচ্ছে এবং আরো অনেক কিছু হচ্ছে ওই অ্যাডভার্টাইজিং প্রমোশন এগুলো তো আছে হ্যাঁ পলিটিক্যাল ইয়ে গুলো হচ্ছে যেমন এখানে আমেরিকা ইলেকশন সেটা ফেসবুক কেন্দ্রিক অনেক ধরনের ক্যাম্পেইন বা অ্যাড দেখা যাচ্ছে এই জায়গায় অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশ আমার মনে হয় ভালো করার একটা সুযোগ আছে তোমার কি মনে হয় অবশ্যই ফেসবুক যেহেতু আমাদের সকলের হাতের মুঠোয় এর মাঝখানে এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টুল কমিউনিকেট করার এটার মাঝখানে অবশ্যই একটা বড় কিছু করার সুবিধা আছে তো যিনি কোয়েশ্চেন করেছেন প্রথমে আল্লাহ ওনাকে শেফা দেখ পরিপূর্ণ শেফা যাতে উনি আমাদের মাঝখানে ফেরত আসেন তো ওনার যেটা প্রশ্নটা করেছেন ই কমার্স এবং এফ কমার্স এর মধ্যে আমরা মূলত পার্থক্য ই কমার্স আমরা যেটা একটু আগে বলছিলাম দোহাবেরা যেটা আমেরিকাতে ফিল করে ই কমার্স ওই ফ্লেভারটুকু বাংলাদেশ আমরা খুব কমই পাবো হ্যাঁ যে টোটাল পেমেন্ট থেকে শুরু করে সার্ভিস ডেলিভারি পর্যন্ত প্রত্যেক জিনিসে অটোমেটেড আমরা অর্ডার করলাম একটা প্যানেলের মাঝখানে আমাকে আর ফোন করে বারবার জিজ্ঞেস করা হবে না আপনার অর্ডারটা কনফার্ম কিনা আপনি আদতে নেবেন কিনা যেটা আমাদের দেশে করা হয় হ্যাঁ একটা কল ছাড়া আমাদের দেশে অর্ডার কনফার্ম করা হয় না এটা কি ফেসবুকের মাধ্যমে প্রমোট করার মূল জিনিসটা রাখলেন ফেসবুকের মাধ্যমে এটাই হচ্ছে ই কমার্স আর এফ কমার্স করি যে আপনি যদি সেটা হোক ইনস্টাগ্রামে হোক সেটা টুইটার কোথায় বিক্রি করা যায় আমি জানি না যত জায়গায় যা করা যায় কারণ ভোক্তা যত জায়গায় যাবে আপনার পণ্য যাতে দেখতে পায় আপনার পণ্য সম্বন্ধে যাতে জানতে পারে এই ব্যবস্থাটা করলে আপনার কানেকটিভিটি আপনার স্কোপটা বেড়ে যাবে তো কাজেই ফেসবুক শুধু ফেসবুক না সোশ্যাল মিডিয়ায় সমস্ত আসপেক্ট নিয়ে কাজ করতে হবে একটা সময়ে না হলে আপনার প্রোডাক্ট এই যুগে যেমন এখন গরুর বাজার যেটা কোরবানি আসছে আমাদের গরুর বাজার এখন অনলাইনে হচ্ছে এটা বাংলাদেশের মানুষ কখনো চিন্তা করতো না যদি না প্যান্ডেমিক আসতো তো সো শত হলেও হয়তো পুরোটা হবে না অনেকে হাটে গিয়ে তারপরেও কিনবে এই বাধার মধ্যে কিন্তু দেখা যাবে যে দিস ইজ এ বিগিনিং এবং একটা সার্টেন পার্সেন্ট হোক সেটা ফাইভ পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট গরু অনলাইনে বিক্রি হলো দ্যাট ইজ স্টার্ট একদিন আসবে যখন দেখা যাবে এই কাজগুলো যত বেশি অনলাইনে আপনি আপনার সময় বাঁচাতে পারতেছেন আপনার ওই সময়টাতে আপনি অন্যদিকে ডিভোর্ট করতে পারতেছেন হোক সেটা যেমন আপনি আপনার ফ্যামিলিকে সময় দিলেও কিন্তু সেটার একটা 
बहुबस झमेला शुरू है तुम्हारे झड़ झंझर मध्य पचिस बच्चे आज के टीके आज शत्रु खुब डिफिकल्ट मानुष के ट कर पढ़ालेखार क्षेत्र क्षेत्र कम्पिटारे <laughs> चीटिंगेज दखल रखा दरकार 
ঠিক আছে যেমন সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এগুলো নিয়ে কথা হচ্ছে বা আরো এই ধরনের অনেক বিষয় আছে যেগুলো আমরা এখন ব্যাকডেটেড হয়ে গেছি আমি স্পেশালি তো সো এগুলো যদি জানা যায় ইন্টারভিউ বোর্ডে হোক বা কারোর সাথে কথা বললে হোক সে কিন্তু যে তোমার নলেজ বেস সম্বন্ধে তোমাকে রেসপেক্ট করবে তো এটা একটা ইন্টারভিউ বোর্ডে হোক বা যেখানে হোক একটা একটা স্কোপ তৈরি করে এবং আমার আজকে যদিও আমি শিক্ষকতা মার্কেটিং বা সাপ্লাই চেনে শিক্ষক কিন্তু আমার স্টার্টিংটা হয়েছিল ওই দুইটা কোর্স পড়াতে হবে দেখে কাজ করলে কাজের ফিডব্যাক কাজের মানে কাজ ওই কাজটা ইমিডিয়েট হতে রেজাল্ট পাওয়া যাবে না কোনো না কোনো জায়গায় কোন না কোনো ভাবে অ্যাডভান্টেজ কোন ঘাটতে কি তুমি দেখছো এই ক্ষেত্রে যে তোমার কাজ করতে কাজ তুলতে কষ্ট হচ্ছে যে লোকগুলো পাচ্ছ তারা ইফিসিয়েন্ট না ডেডিকেটেড না সাস্টেনেবল না এই জায়গাটা এটা লাস্ট কোয়েশ্চেন এইটা এগেইন আমি বলবো যে এটা ঢাকা এবং চট্টগ্রামের মাঝখানে আমাদের আনফর্চুনেটলি একটা বড় ধরনের পার্থক্য রয়ে গিয়েছে হ্যাঁ আমাদের এখানে যারাই এই এই ধরনের কাজগুলো যদি আমরা ঢাকায় করি যত ইজিলি আমরা এফিসিয়েন্ট আমাদের টিম মেম্বার পাবো এটা আমরা দেখতে পাই আমাদের সিভি ব্যাংকগুলো অ্যাক্সেস করলে আমরা ঢাকায় বিভিন্ন ইয়াতে দেখতে পাই যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো যে ইয়ের সাথে ম্যাচ করে চট্টগ্রামে এই জিনিসটা ওভাবে করে ম্যাচ করে না ইভেন আমাদের এখানে আবার যে চট্টগ্রামে যখন একটু ভালো করে কেউ সে কিন্তু নেক্সট মুভটা দেয় ঢাকায় একটা জবের দিকে তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের এখানের একটা কোয়ালিটিতে অলরেডি আমরা একটু পেছনে পড়ে থাকি আর এখানের মধ্যে থেকে যারা একটু ভালো করে তারা আবার কিছুদিন পরে চলে যায় তো এটার ক্ষেত্রে হয় না যে তা না এটা হয় তবে এই ক্ষেত্রে আমরা সব সময় আমাদের প্রতিষ্ঠানটা একটা ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের মতো কাজ করেছি আমরা এই পর্যন্ত বলতে পারি যে আমাদের এই বিগত বিশ বছরে আমাদের এখান থেকে আমরা টেকনোলজিতে কখনো অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে মানুষ আনি নাই হ্যাঁ যেই মানুষটাকে আমরা নিয়েছি সেটা ফ্রেশার্স হ্যাঁ সেটা হতে পারে কোনো পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে এসছে সেটা হয়তো বা অন্য কোনো কলেজ থেকে এসছে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে কিন্তু ওটার প্রথম বৈশিষ্ট্য ছিল কি সে ফ্রেশার্স so it was a platform uh, to train people to give orientation to the real life seta sales er khetre bolen seta amader technology er khetre bolen seta amader accounts er khetre bolen eta amader ekdom ground level e je field team member jara kaaj kore field force jara ei field force ekhon chottogram e jodi amra boli je 50 ta isp te jara kaaj kore proti ta isp tei amader ei protishthan theke jawa dui jon char jon manush ke paoa jabe ইনশাল্লাহ কিন্তু আমাদের প্রতিষ্ঠানে বাইরে থেকে কাজ করে আসা মানুষের সংখ্যা হাতে গোনা মানে দুইজন তিনজন পাঁচ জনের বেশি হবে না এই লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্সে হ্যাঁ এইটিন ইয়ার্স এর মধ্যে টোয়েন্টি ইয়ার্স এর বলা হবে না এইটিন ইয়ার্স এর মধ্যে আমাদের পুরো প্রতিষ্ঠানে হয়তো বা হাতে গোনা লেস দেন ফাইভ নাম্বার্স আসছে সো আমরা এটাকে আসলে খুব বড় ধরনের প্রবলেম হিসাবে দেখি নাই বরং আমরা চিন্তা করেছি কি যারা আসে আমরা মনে করি সবার ভেতরে একটা ইনহিয়ারেন্ট ক্যাপাসিটি আছে যেটা আমরা যদি একটু নাচার করে নেই হ্যাঁ একটু ওরিয়েন্টেশন দিই তারা হয়তো বা ডেভেলপ করতে পারবে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এখান থেকে বের হয়ে গিয়ে চট্টগ্রামের আমি নাম উল্লেখ করব না বাট বাংলাদেশের যারা সবচেয়ে বড় বড় নেটওয়ার্কিং প্রতিষ্ঠান যাদেরকে সরকার ওই রকম পারমিশন দিয়েছে হ্যাঁ যে দুটো ওদের টপ লেভেল পর্যন্ত আমাদের এই রিজিয়নাল টপ লেভেল পর্যন্ত আমাদের অফিস থেকে গিয়ে আমাদেরই কো ওয়ার্কাররা ওখানে এবং ভবিষ্যতে হয়তো এটার পার্ট টু করবো যদি যে জিনিসগুলো মিসিং হয়েছে আমি রুবেন্স কে টেকনিক্যাল ব্যাপার গুলো আসপেক্ট গুলো দেখার জন্য বলবো তোমাকে সময় দেওয়ার জন্য আবারও বলছে আমাদের মোটিভ হচ্ছে যে কমপ্লিটলি সেবামূলক যে এটা যাতে দুইটা লোকও যাতে এই ব্যাপার গুলো একটু বুঝে জানে হাতো নতুন করে সে চিন্তা করবে জিনিসগুলো নিয়ে এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট দিক যে আজকে 
দুইটা দিক আসলে যারা লার্ন করার আর কি যারা গ্রাজুয়েট বা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট স্টেজে আছে বা যারা পড়ালেখা করছে তাদের দুইটা জিনিস শিখার আছে একটা হচ্ছে যে কিভাবে অন্টারপ্রিনিয়র হয়ে আসলো একজন যেটা হচ্ছে অনার্স এর ছেলে তো এবং সেখান থেকে আজকে এই পর্যন্ত আসা এটা কিন্তু চাইলে পারা যায় পেশেন্ট থাকলে পারা যায় পেশেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো সবাই ভালো থাকবেন কালকে হয়তো আরেকটা বিষয় নিয়ে হাজির হবো যদি চেষ্টা করবো সবাই ভালো থাকো সবাই সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ভালো থাকবেন